utanikumbuka Jennifer ndio jina la simulizi hii iliyotungwa na mwandishi McLaurian. Unaweza pia kunipata mimi Uncle James simulizi wa hii simulizi Instagram pale. Nitafute kwa jina la Uncle J. Na hii ni simulizi mix karibu katika hii simulizi fupi. Msikilizaji, ilikuwa ni mnamo mida ya sakumi za jioni katika mkoa wa Iringa. Ndipo kijana fikiri mwenye umri wa miaka kama 30 hivi, mrefu kidogo na mweusi, aliposikia simu yake na tetema mfuko ni mwake. Bila kuchelewa huko akiwa na tabasamu kama kawaida yake kijana huyo. Aliingiza mkono wake kulia mfukoni. Kisha akaichomwa ile simu ndipo alipokutana na message ambayo ilikuwa imemwacha kinywa wazi. Macho yangu yanachokiona ndo hiki au bona selewi Aliongea peke yake kijana huyo huku akiwa ameshika kichwa ameithiri ya mtu aliyekuwa amefiwa na mzazi wake Aliangalia ile message kwa mara ya pili lakini ujumbe ulibaki kuwa ni ule ule kama alivyokuwa amesoma mwanzo Ujumbe huo ulitoka moja kwa moja kwa mrembo wake kipenzi kabisa aliyekuwa anaitwa Jennifer zikiwa zimebakia siku chache sana kabla ya kuandikisha tangazo la ndoa wawili hawa walikuwa kitarajia kufunga ndoa Jennifer msikilizaji labda tunikwambie ni binti aliyejaliwa uzuri wa kipekee si mrefu sana na si mwema sana na wala si mweupe wala mweusi Kia kubwa zaidi ni macho yake gorori pindi akuangali hapo msikilizaji. Nikwambia tu ya kwamba kama mpenzi wako ana jicho la gorori basi kabarikiwa huyo. Ujumbe kutoka kwa Jennifer. Ulisomeke hivi? Samahani. Najua utaumia lakini sina namna. Lazima nikwambie. Tumekuwa kwenye mahusiano kwa muda sasa. Lakini kiukweli mimi nilikuwa sikupendi na siko tayari kufunga ndoa na wewe. Hivi hata hadhi yangu ni ya kuolewa na wewe kweli. Utanipa nini? Naomba kuanze muda huu ufute na mazangu na wala usinitafute maana nataka kuolewa na mpenzi wangu ni mpendaye. Bye na uwe na maisha mema. Baada kusoma ujumbe huo msikilizaji Chukua nafasi hii ndio wewe umetumia message na mpenzi wako anakuambia maneno kama hayo. We, ndugu yangu. Mbona utatamani kufa kufa kila muda? Basi baada ya kusoma ujumbe huo, kijana Frank alijaribu kumpigia lakini simu haikupatikana kwani alikuwa tayari ameshabrokiwa. Alijaribu kutuma message lakini nazo hazikufika. Ndipo Frank aliporusha simu yake kwa hasira huko akitamka ya kwamba Nimekukosea nini Jennifer? Nimekupa moyo wangu wote Jennifer. Nimelala porini ili upendeze Jennifer. Mama. Mama Jennifer, Jennifer. Nakupenda Jennifer. Na siwezi kuishi bila wewe. Kwa nini lakini Jennifer? Zimebaki siku chache tufunge ndoa. Nguo yangu na yako nishaagiza Jennifer. Nihurumie. Nihurumie Jennifer. Franki alikuwa kizunguka zunguka huku na huku akiwa na mwaga machozi ya kiume alikuwa kitamka hayo maneno baada ya maneno hayo alijaribu kupiga simu kwa mara nyingine lakini simu ya Jennifer haikuweza kupatikana yani alishabdokiwa hiyo kila ukipiga unaambiwa simu inatumika wale wenzangu na mimi ambao mmeshawahi kublokiwa na wapenzi wenu na zani hii hali mnaijua eh kama unajablokiwa bado hupendi wewe subiri ublokiwe kwanza Alipiga hatua chache kisha akakuta simu yake Frank ambayo ilikuwa imepata mpasuko wa kio kwa mbali kisha akafungua sehemu ya picha na kukagua picha za Jennifer Kila alipomtazama machozi yalizidi kumtoka hasa ile picha ambayo walikuwa wamepiga wakati wa mikumbatiana Frank akajisemea Sina maana tena kuishi duniani Mama nakuaga kwa mara ya mwisho Ila Jennifer utanikumbuka
Alitamka maneno hayo Franki kisha kaelekea sehemu alipokuwa amefungwa mbozi. Aliangaza huku na kule kuona kama kuna watu ndipo alipona hali ni shwari kabisa. Taratibu alichuchuma kisha kamfungua ile mbuzi kwenye kamba kisha kaondoka na ile kamba. Franki alianza kupiga hatua kuelekea sehemu iliyokuwa na msitu wa mbali. Baada dakika kama kumi hivi alifika sehemu iliyokuwa na mti wenye urefu wa wastani ndipo alipoketi chini yake kisha akaanza kulia kama mtoto mdogo. Msikilizaji mapenzi na umanyie asikwambie mtu Franki alishika mfuko ni mwake akakutana na kipande cha karatasi pamoja na kalamu kalamu maalumu kabisa kwa ajili ya maandalizi ya kadi za harusi ndipo alipoamua kuandika ujumbe uliosomeka Jennifer Mama Mama Najua utaumia sana Najua ulipenda niendele kuwepo Najua uchungu uliopata wakati wa kujifungua lakini uchungu ni ilonao ni mkubwa mno na siwezi kuubeba hata kidogo. Leo na waaga na ni kwa sababu ya Jennifer. Ni mama kufanya mamuzi haya kwa upendo mkubwa juu yake lakini siko tayari na siwezi kushuhudia jeraha hili alionipa Jennifer. Baada ya kumaliza kuandika ujumbe huo kijana Franki aliweka karatasi hiyo mfukoni. Kisha kanyosha mikono yake juu kama ishara ya kuomba jambo fulani hivyo kwa mola wake. Muda si mrefu si alipanda kwenye mtu uliokuwa na matawi aliyokuwa karibu karibu hivi. Kisha akaanza kufunga kamba. Wakati anafunga kamba Frank alianza kuona kama ulimwengu mwingine huku mapigo ya moyo wake yakimwenda mbio mno. Kujinyonga si mchezo msikilizaji, inataka moyo nye. Ila mapenzi yanamfanya mtu kujinyonga. Frank Frank, kwa nini unafanya hivyo wewe? Mbona warembo wako wengi tu ndugu yangu? Kuliko hata huyo Jennifer. Ila bana wahenga walisema, kipenda choroho, hura nyama mbichi, siju ndo hivyo, siju nimekosea. I don't know. Basi bwana, kadiri muda ulivyosogea, kijana Franki alizidi kupoteza ufahamu mpaka hapo alipoanza kuweka kamba shingoni mwake. Macho yalimtoka huku machozi yakizidi kumchuruzika. Hatimaye kamba si ikakaa vizuri shingoni mwa Franki huko akiwa ameikaza kweli kweli akafumba macho kwa mara ya mwisho kisha akajianda kujirusha huku kambi kiwa shingoni sekunde zilianza kuhesabika kabla ya kuiaga dunia Moja. mbili hakika kila mmoja mola amepangiwa siku yake ya kuondoka ni ngumu sana lakini hakuna namna sasa wakati zikiwa zinahesabika zile sekunde kabla ya Frank kujirusha akiwa na kamba shingoni Gafla kwa mbali aliona kama sura ya mama yake ikitaka kumvuta. Alishtuka Franki, alitoa macho kweli kweli. Akiwa na hema kweli kweli aliangaza kwa mara nyingine ndipo alipoamua kufanya maamuzi magumu sana. Alifumba macho kwa mara ya pili kisha akajirusha moja kwa moja huku kamba ikiwa ipo shingoni mwake. Msikilizaji, unajua nini kilitokea? Ndani ya sekunde moja Haja ndogo ilimtoka Franki huku akitapatapa kwa kurusha miguu mithiri ya mbuzi aliyetaka kukata roho. Mnamo mida ya saa moja za jioni. Mama yake na Franki alishanga kuona mbuzi aliyekuwa amefungwa kamba akishambulia maharage yake tena kwa fujo mno. Alimwita Franki lakini Franki hakuitika. Muda ulizidi kutaradadi. Ikawa mida ya saa mbili na hatimaye chakula cha usiku lakini Frank hakuonekana. <sighs> Frank kaenda wapi? Alijiuliza mama mtu kisha akashika simu yake. Alimpigia na bahati nzuri simu iliita lakini haikupokelewa. Alirudia kwa mara ya pili ndipo alipoambiwa kwamba namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Huyu mtoto ndio akunizimia simu. <laughs> Labda kama sikumzaa mimi. Alisema mama Franki. <sighs> Mwache. Atakuja tu. Unamtafuta mtoto wa nini? Baba Franki alidokeza hivyo kisha wakaenda kulala. Wakiwa kitandani Mama Franki roho yake ilibaki na mashaka mpaka kakosa usingizi. Alinyanyuka kitandani kwa siri siri kisha kafungua mlango. Alijaribu kumpigia mtoto wake lakini simu haikupatikana tena. 
Kwa kuwa ilikuwa mida ya manane ya usiku, mama Frank alirudi chumbani kwake mpaka kulipo pambazuka. Asubuhi na mapema, aliamkia kwa rafiki yake na Frank alikuwa naitwa Majuto. Alimuuliza lakini Majuto hakuwa na taarifa yoyote juu ya Frank. Mama mimi sijui alipo wala atukongea toka jana. Sasa mwanangu atakuwa kaenda wapi? Hmm. Atakuja tu ngoja tumsikilizie. Wakati mambo yako hivyo, kwa upande wa Jennifer, Jennifer alijikuta kifuani mwa jamaa fulani alikuwa anaitwa Rafael. Rafa ni kijana aliyebarikiwa pesa mno msikilizaji. Rafa ni kijana alikuwa na pesa kama mimi Uncle Jay. Hapo nimetania tu bwana. Pesa ni zitoe wapi mimi? <laughs> Baby. Nakupenda sana. Tena sana. Jennifer alitamka hivyo huku akiwa amelaza kichwa chake kwenye kifua cha mtaalamu Rafael. Kweli unanipenda? Hmm? Na kabla ya mimi nasikia kuna kijana ulitaka ufunge na ndoa. Habari hizo ni za kweli. Hmm. Hmm. Nani huyo? Ni wewe nakuuliza kwa nini naongea na nani? Hapana <laughs> bebe. Sema kuna ka kijana hivi kalikuwa kananisumbua sumbua. Hmm? Kana kusumbua? Kivivi. Hebu niweke wazi. Kijana Rafaeli alimuuliza Jennifer huko akiwa anamwangalia usoni. Baby jamani. Hivi kweli mimi ndo wa kumpenda huyo aliyepauka mithiri ya unga wa mashine? Eh? <laughs> Niliwahi kumtukana na nimemtumia message akae mbali na mimi. Simtaki. <sighs> Dai. Aina shida. Utakuwa mke wangu wa ndoa. Na ikimpendeza Mungu nizalie mtoto kipenzi. <laughs> Msikilizaji, ni mtu na mchumba wake na zungumzia Rafael pamoja na kijana Jennifer. Hapa mimi simlaumu Rafael hata kidogo. Ila namlaumu Jennifer. Basi wakiwa chumbani wamelala, ghafla simu ya Jennifer si ikaita. Rafa, ilibidi ulize, nani anayekupigia sasa hivi? Afu kijana ananisumbua. Ngoja leo nimpe makafu. Alitamka hivyo Jennifer, kisha alipokea simu. Hello Shem. Ilikuwa ni sauti ya majuto. We 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 we. Naomba uje Shem. Na kuomba uje Shem kabla sijakuvunja heshima. Alizungumza Jennifer. Sasa ah, kosa langu lipi? Majuto Aliuliza kwa mshangao. Shemeji yako ni nani? Nakuuliza wewe, shemeji yako ni nani? Kuanzia muda huu, naomba usithubutu kupiga simu kwangu na wala usinizoe. Mimi ni mke wa mtu. Jennifer alitamka kwa sauti ya ukali mno. Majuto akiwa natetemeka, alikata ile simu huku akiwa hajui nini kinaendelea. Vipi huyo? Nimemsalimia tu matusi yote ananipa. Sasa kama wameoana ndo atuchukie sema shemeji zake. Sijapenda kabisa hata bro, hata bro Frank ni hili nitamwambia tu. Oh, msichana vipi huyu? Majuto alitamka hivyo peke yake asijue ya kwamba kumbe mwenzie Jennifer anamaanisha ni mke wa mtu kwa mwanaume mwingine na sio Frank. Na mpaka muda huo Majuto hajui ya kwamba Franki <laughs> alishapigwa kibuti muda mrefu sana. Yaani aliachwa. Mnamo mida ya saa za mchana, Rafaeli pamoja na mpenzi wake Jennifer walielekea kwenye mbuga ya wanyama iliyokuwa inaitwa Mikumi 
huku Jennifer akiwa hana taarifa yoyote juu ya Frankie. Hata sisi wenyewe hatujui Frankie huko nini kilichomkuta. Kuja tuone. Msikilizaji, baada ya jitihada za kumpata Frankie kugonga mwamba, mama Frankie ghafla mdomo wake wa juu ulianza kucheza na ndipo aliposhtuka kwa kuhisi tukio kubwa litakuwa limemtokea kijana wake Frankie. Alihisi hivyo kuna tukio litakuwa limemtokea Frankie. Msikilizaji, baada ya muda si mrefu, mama Frankie akiwa na hofu kubwa baada ya mdomo wake kumcheza, aliamua kumwambia mme wake. <laughs> Baba Frankie. <sighs> na hisi jambo zito sana linaenda kutokea. Alitamka hivyo huku kwa mbali kiwa na tetemeka. Mhm. Mm mm -hmm. Siku hizo umekuwa mtabiri tambi tambi, si ndio? Baba Frankie alitamka hivyo huku akiwa ameshika panga lake kuelekea shambani. <sighs> Hapana mume wangu. Unajua kila mdomo wangu wa juu unapocheza kuna tukio zito linakwenda kutokea. Bana wewe mke wangu nisikilize. Mimi naenda kukagua shamba langu. Nitarejea majira ya mchana ujioni. Haya mambo yako mimi sielewi. Samahani mume wangu. Samahani ya nini? Usiondoke. Isiondoke? Yaani mimi nisende shamba. Ndio usiondoke. Mpaka tujue tukio gani amba sasa sikiliza. Wewe utasubiri kitu ambacho hakionekani. Kwanza mimi siamini hiko unachoniambia mama Frank. Hmm? Kucheza kwa mdomo ni hali ya kawaida kama binadamu. Sasa ulitaka mdomo usicheze kwani mdomo umekufa. Hebu niache bwana mimi niondoke zangu. Alitamka baba Frank kwa kumpunzia mama Frank kisha kaondoka na kuelekea shamba. Msikilizaji, mnamo mida ya saa sita za mchana huku kwa mbali anga likiwa linatandwa na ukungu uliombatana na baridi kwa mbali binti afamikae kwa jina la Fatuma na wenzake watatu wakiwa naendelea kuchanja kuni ghafla walifika sehemu na kukutana na enzi wakubwa wenye rangi za kijani kwa mbali kabisa ukubwa huu waliokuwa nao ni mithiri ya mende enzi hao walikuwa wamezunguka kwenye manyasi walikuwa wamezunguka kwenye manyasi kwa juu juu huku wakiwa wanacheza cheza Fatuma alishtuka na kudhania kwamba kuna mzoga au labla kuna kinyesi cha mlevi. <tuh> Jamani tondokeni hapa sio sehemu salama maana hawa nzi si waeliwagi kabisa. Fatuma alitamka hivyo. <tuh> Fatu. Hebu angalia. Yaani tumeshinda kutwa nzima tunazunguka. Kumbe mti huu hapa umekaa na makuni kibao. Walitamka hivyo wenzake huku akimuonesha kwa kidole. He, jamani. Tungeona mapema mti huu jamani tungekuwa tuna <tusha> tusharije nyumbani sisi. Yeye ni mtu na makuni, ona? Fatuma alitamka huku akawa na ufato ule mti. Baada ya kupiga hatua chache, walikaribia kabisa katika mti huo. Na ndipo Fatuma alipopiga kelele kubwa ambazo ziliwashangaza wenzake. Fatuma alipiga kelele, "Mama, mama." Mama jamani. Wenzako akamuuliza wewe nini shida? Walimuuliza kwa mshangao. Fatuma akasema kuna mtu amedondoka chini akiwa na kamba shingoni. Alitamka hivyo Fatuma huku akitaka kukimbia. Wenzake akamwambia acha uongo yuko wapi huyo mtu. Walimuuliza huku akiwa na shauku ya kuona. Akawaambia huyu hapo. Aliwaonesha kwa njia kidole huku akiwa anasogea nyuma nyuma. Baada ya kumuona, kweli walipiga kelele na kukimbia huku akasahau mpaka mapanga na makuni yao. Hapa kwa mbali sana na nyumbani kwao. Na ndipo baada dakika kama ishirini hivi, walipokaribia na makwao, walikuwa na hema kweli kweli mithili ya mkimbizo na mbwa. Mtu wa kwanza waliokuwa wamekutana naye ni mama Frank ambaye alikuwa ameshaka tatamaa huku kwa mbali akiwa na hofu ya wapi alipo mtoto wake Frank. Nye mabinti, mbona mnakimbia hivu kulikoni? Aliwauliza wale mabinti wakamwambia, Samahani mama, 
Wakati tunaenda kuchanja kuni, tumemona mtu akiwa melala chini huko shingoni akiwa mifungwa kamba. Walitamka hivyo wale mabinti, macho ekewe matoka kweli kweli. Mama Frank ya he, ni nani uwe mlemona? Aliuliza kwa sosikubo mama Franki maana na hei pia mipotelewa na kijana wake Franki. Wakamambia mama, hatuja muangalia sura wala kitu chochote kire. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumfikia kwa ukaribu kwa sababu kulikuwa kuna nzi wengi, halafu wanatisha. Walimjibu hivyo. Mama Franki baada kuipata hiyo taarifa kwa muda mfupi, watu walikusanyika pale akiwemo na mwenye kiti ili kwenda kuona ni nani huyo. Sasa wakiwa nawaza ni nani, ghafla mama Franki aliyekuwa na sumbulio na ugonjwa wa pressure, si alidondoka chini kwa mshtuko. He, shida nini? Watu wote waliokuwa wamekusanyika pale walishangaa. Muda si mrefu hali yake ilibadilika ghafla. Licha ya kumpepepepea lakini hakuonesha dalili za kupata nafuu. Ghafla alizinduka na kuanza kupiga kelele. Frank mwanangu. Frank mwanangu. Kwa nini umeniacha mapema hivi mwanangu? Umeniacha sijaona hata harusi yako mwanangu. Aliendelea kupiga kelele masikini ya Mungu. Wani Frank kawaji. Ni watoto. Yule mtu yule mtu mlie mwana ndo Frank. Waliulizwa kwa mshtuko wale mabinti wakasema hapana, hatujamwangalia sura. <sighs> Wewe mama. Mama Frank, hebu tulia. Acha kumwombea mabaya mtoto wako. Hm? Hawajamwona kwa sura hivyo usilie. Walitamka na kuanza kumpa moyo. Lakini mama Frank ilibidi aje kaze na safari ya kuelekea alipokuwa huyo mtu ilianza. Hofu ilizidi kutanda huku kila mtu akiona shauku ya kujua ni nani huyo. Mama Frank alizidi kupiga kelele njiani ndipo walipomwa kumtuliza na kutaka kumrudisha nyumbani ili apumzike. Lakini aliendelea kungangania kwamba anahitaji kuendelea na safari. We mama, usilie. Hebu tuende nyumbani ukapumzike. Usiwaze hivyo kwa mwanao. Na kwa nini umdhanie mabaya mwanao? Hm? Watu ni wengi na hatujui ni nani. Hebu tuende kwanza. Walimwambia huku akiwa amemshika na kumrudisha nyumbani. Niache. Niache nikamwaga mwanangu. Alitamka hivyo. Na kuendelea kuacha vinywa wazi. Si baada dakika kadhaa wali, walikaribishwa kwa nzi waliokuwa wametulia juu ya nyasi. Ndipo wanaposema hayawi hayawi sasa ilionekana kuwa na wahenga walisema dalili ya mvua ni mawingu. Kila mtu alipigwa na butwa huku akiwa hawaamini walichukua na kiona. Kwa kuwa mwenyekiti alikuepo, walisogeta taratibu mpaka sehemu alipokuwa mtu ambaye hawakuweza kumtambua kwa mbali. Baada kusogea kabisa, sura ya Frank akiwa amezungukwa na nzi, huku mapovu meupe akiwa amezunguka mdomoni ilionekana hiyo sura. Mama Frank kusema ukweli alidondoka chini kwa mara nyingine tena, huku awamu hii akiwa hawezi hata kujitengesha. Haraka haraka walijaribu kumpepea yule mama, lakini lishindikana, ndipo walipombeba kwa kupokezana kuelekea zahanati iliyokuwa karibu na maeneo hayo. Wakati mama Frank anakimbizwa hospitalini, mwenye kitu wa kijiji pamoja na wenzake walimfungua kamba shingoni kijana Frank huku kwa mbali wakibaki na mshangao mkubwa mno. Bona kama bado yuko hai. Alitamka mmoja wa vijana. Hmm. Ameshafariki huyo. Hebu tufanye mchakato wa kusafirisha mwili. Mwenye kitu alitamka Huku akiwa ameshika simu yake. Baada ya muda si mrefu Frank alionekana kijitingisha tingisha na ndipo wote walipotaka kukimbia wakajua labda maiti imefufuka. Ah, mimi nimeambia huyu bado yuko hai. Kijana huyo aliendelea kutamka mwenyekiti akasema, "Do, hili ni tukiki ni kituko kweli kweli. Inawezekanaje akawa hai huyu?" Mwenye kita iluliza huku wa kiona tetemeka kule kweli. Hii kamba ilikatika. Simnona. 
tufanye mchakato tumoishi hospitali. Kijana huyu alikuwa ni majuto, alitamka hivyo. Hapana, inabidi polisi wafike ile eneo la tukio, wafanye uchunguzi kwanza. Mwenyekiti alitamka hivyo. Ha. Tutampoteza hivi hivi huku tunamuona mpaka afike mapolisi tutakuwa tumechelewa sana. Kwa kuwa huyu yuko hai tumkimbeza hospitalini. Afu mingine yote atafata. Majuto aliongea hivyo kisha wenzake wakamuunga mkono. Hapo hapo wale mnyanyua Franki kisha wakambeba kwa kupokezana mpaka sehemu ya barabara ambapo alipandishwa kwenye pikipiki. Wakati unampandisha kikaratasi kilidondoka chini na dipo alipokiokota na kukisoma wote walitahamaki na kutamka he Jennifer si yule anayekwenda kufunga naye ndoa. Wote walitamka utadhani walikuwa wameambizana. Sasa wakati yote hayo yanaendelea baba Frank hakuwa nafahamu chochote kile. Msikilizaji, Frank na mama yake walikataliwa kwenye zahanati iliyokuwa makao makuu ya kata. Baada ya kukataliwa, walielekezwa kimbizo hospitali ya wilaya. Haraka haraka ilibidi wakodi gari ndogo huku wakiwa hawana uhakika kama watafika wakiwa hai au la. Ulikuwa ni mwendo wa takriban masaa kama matatu hivi. Ndipo mtu wa karibu aliyekuwa ameongozana nao alipomchunguza vizuri mama Franki na kumuona kama hapo moyo. Kumbuka mama Franki alikuwa amezimia tangu alipoiona sura ya mwanae. Mbona kama hapo moyo tena mama wa watu jamani? Alitamka mama Nasri. Baada ya kauli hiyo, Nesi alikuwa kwenye hilo gari, alimwangalia vizuri mama Frank kisha katikisa kichwa. <sighs> Kwanza, mme wake uko wapi? Nesi aliuliza kwa sauti ya chini mno. Hatujui. Maana kadondoka ghafla wala hakuwa na umwa. Oje tufike hospitalini kwanza. Ikipigwa simu yoyote, uambiwa wanaendelea vizuri ili kutokuwashtua na wengine. <sighs> Sawa. Mama Nasri aliitikia, lakini alikosa uvumilivu mpaka kajikuta anaangua kilio ndani ya gari, mpaka dereva kashtuka pamoja na wenzake. He. Wamefariki nini? Dereva Aliuliza kwa mshangao. Hapana. Naona wanaendelea vizuri. Sema mama huyo na ronye pesa kweli. Nesi alitamka hivyo. Ah. E Mungu jatuongeze mwendo. Dereva alitamka hivyo kisha kaongeza mwendo. Baada ya muda hatimaye walifika hospitalini. Kisha wakaingizwa wodini kwenye wagonjwa mahututi. Sehemu hiyo watu hawakuruhusiwa kuingia isipokuwa ruhusa maalum kutoka kwa uhudumu. Walipoingiza kwenye mashine mama Frank alionekana tayari ameshakata roho kwa sababu ya mshtuko wa ghafla wa moyo. <sighs> Huyo tayari ameshafariki dunia. Mfunge muifadhe mwili wake kule mochuari. Msikilizaji, kwa upande wa Frank ilionekana bado yuko hai akiwa hawezi kupumua mwenyewe bila usadizi wa mashine. Sasa akiwa nyumbani kwake mara baada kurejea kutoka shambani kwake, baba Frank alikuta nyumba imefungwa huko kufuri likiwa mlangoni. Huyu ah. kaenda wapi tena? Alijiuliza baba Frank kisha kaelekea jikoni sehemu alipokuwa anatunza ufunguo. Baada ya kuingia jikoni, alishangaa kutokuona dalili yoyote ya moto waliokuwa umewashwa kwenye mafiga hayo. Yaani ina maana hajapika leo. Wakati mimi nilimwambia narudi. Huyu mwanamke ameanza dharau sana kwenye nyumba. Sasa ngoja leo nitamuonesha. Ataneleza vizuri. Naona sasa mazoea mazoea humo ndani yamezidi. Yaani mimi natoka shambani narudi alafu chakula hakuna. Adabu ya wapi? Kwa hiyo kama midomo ina micheza kwa hiyo hadi mikono ina mcheza na kupika huko ndani. Mbafu kabisa. Baba Franki alitamka kwa sauti ya juu huku akiwa amekonja uso wake kwa hasira kweli kweli. Alishika ufunguo na kulifungua kufuri kisha kaingia ndani. 
ndipo alipokuta vyombo vikiwa kama vilivyoachwa jana yake usiku. <laughs> yaani leo ni leo. Yaani leo ni leo. Nimeoa mke. Wakudishindisha njaa. Kweli? Alitamka kwa hasira sana baba Franki. Akiwa amejaona hasira kali, ghafla alisikia mtu akibisha hodi. Ndipo aliponyanyuka huku moja kwa moja kijue kwamba ni mke wake. Alifungua mlango huku akiwa amekunja uso. Ndipo alipokutana na sura ya Mwakalinga akiwa amevalia koti lake jeusi. <sighs> Habari ya muda huu. Mwakalinga alitamka huku akionyesha sura huzuni. Ni nzuri vipi familia ya jambo? Karibu ndani. Asante sana. Sema nina jambo nataka nikwambie muda huu. Jambo gani hilo? Huna taarifa yoyote juu ya familia yako? Sijui chochote mimi. Muda huu mimi ndo natoka shamba nimekuta mlango umefungwa. Mhm. Mm Sawa. Sasa mwanao kalazo hospitali ya wilaya. Nimetumwa kuja kutoa taarifa ukamuone kijana wako. Kijana wangu Frank au? Ndio. Anaumwa nini? Maana mimi tangu jana si ajionekana nyumbani hapa. <sighs> Hata sijui. Ni mambo ya kitabibu zaidi. Na mama yake ndio yuko huko. Ndio. Sawa. Nisubiri kama itawezekana ili unisindikize. Haina shida mzee mzee. Msikilizaji, baada ya muda mfupi, baba Franki alitia koti lake mwilini akaongozana na mzee mwenzie Mwakalinga kwenda huko hospitalini. Baada ya umbali kidogo, waliwasili hospitalini hapo na ndipo alipoomba kumuona mgonjwa. Alikataliwa kwa sababu Franki alikuwa kwenye uangalizi mkali mno. Akiwa haelewi nini kinaendelea Alikiti sehemu ya mapokezi na ndipo baadaye alipoitwa na nesi. Alingia chumbani na kuambiwa kwamba tayari mke wake alishapoteza maisha kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Baba Frank hakuamini maneno hayo na ndipo alipouliza. Sijaelewa daktar. Mke wangu amekufa. Bona nimemwacha kiwa salama. Mm? Ebu acheni bwana utani. Huo ni utani hizo habari mnazonipa. Huo ni utani. Doctor, you kidding me? You kidding me, doctor? Eh? Ah, hizo habari sio za ukweli. <sighs> Samahani mzee. Tunachokwambia ni ukweli. Na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kukutania wewe. That is not a jokes. Mwili wa marehemu umehifadhiwa tayari. Hivyo kama utakuwa tayari kuondoka na mwili wa marehemu ili kupunguza gharama itakuwa vizuri. <sighs> Messi alitamka hayo maneno na baada ya kuambiwa hivyo baba Franki alimwaga machozi kama mtoto mdogo huku akiwa haamini kama ni kweli. Muda si mrefu alikabidhiwa mwili wa marehemu tayari kwa we kwa ajili ya kuweza kuupeleka nyumbani kwake. Ni vilio vya kila aina vili tawala akiwa bado hajapata wala kujua chanzo cha kifo cha mke wake. Mzee mwenzie Mwakalinga alizidi kumtia moyo lakini uchungu ulikuwa ni mkubwa sana. <sighs> mke wangu. Amkabasi. Amkabasi wala unikuone kwa mara ya mwisho. Eh. Asubuhi umeniambia kuna jambo zito litatokea. Kumbe ndio ulikuwa unadiaga mke wangu. Kwa nini nimekuwa mapema hivi? Ah. Baba Franki alizidi kumwaga machozi masikini ya Mungu. Ndani ya muda mfupi habari zilisambaa kila kona juu ya kifo cha mama Franki huku Franki akiwa mahututi sana. Ziliwashtua wengi sana taarifa hizi. Zilo shtua wengi sana jambo hili lililopelekea kuuliza chanzo chake ni nini. Hawakuweza kupata majibu ya moja kwa moja ila walishakusema Jennifer. Kwani 
hawakuwa na taarifa kamili. Muda si mrefu jina la Jennifer lilisambaa sana mpaka kila mtu akatamani kumjua Jennifer ndo nani. Wachache walikuwa wanamjua Jennifer. Ndipo walipojaribu kumpiga simu lakini kwa bahati mbaya simu yake haikupatikana kwani alibadilisha laini baada ya kwenda mikumi na mchumba wake Rafaeli. Kesho yake asubuhi na mapema wazee walikaa kikao cha familia kisha wakaisoma barua aliyoiandika Franki na ndipo kila mmoja alipoisha kushika tama huku akiwa hawaamini. Huyu binti sindo alikuwa anataka kufunga naye ndoa. Aliuliza mzee Mwakalinga. Ndio. Ndio yeye. Sasa kwa kuwa imeshatokea. Tuhifadhi mwili wa Marem, alafu mengine tutakuja kujua nini cha kufanya. Lakini kwanza tuhifadhi mwili wa Marem, alafu tukamjulie hari kijana wetu Frank. Eh? Tuone kama ataweza kupona. Ila huyu Jennifer tuta shughulikia swala lake baadaye. Wote walikubaliana na kutoa tamko ya kwamba mazishi yatafanyika saa tisa za jioni nyumbani hapo. Msikilizaji, kama walivyokubaliana, saa tisa alasiri ibada mazishi ilifanyika huku watu hususan wanawake wakibabujikwa na machozi mithiri ya matoni ya damu. Bwana alitoa Bwana ametoa jina la Bwana lihimidiwe. Msikilizaji, ilikuwa ni sauti ya paroko alitamka hivyo. Mwili ulipumzishwa huku gumzo kubwa likiwa ni juu ya Jennifer. Mnamo mida ya saa 12 za jioni. Mama Jennifer aliwasili maeneo hayo huku akiwa hajui chochote kitu kile. Wakati anazidi kusogea, watu waligeuza shingo zao huku akiunguruma mithiri ya simba aliyekuwa na koroma mawindoni. Mama Jennifer alishtuka na kubaki amesimama kwani kila mtu alikuwa anamwangalia yeye. Bona wananiangalia hivi? Alijiuliza kumshangao mama Jennifer. Huyu ndo mama yake na Jennifer. Ndo kamua mama wa watu. Sauti kutoka kwenye kikundi cha kina mama zilisikika. Wakati akiwa amesimama, ghafla alitokea mama mmoja aliyekuwa amefunga kitambaa cheupe kichwani na kumkimbilia mama Jennifer. Mama Jennifer baada ya kuona hilo tukio alitimua mbio kali mno, jambo lililofanya watu waliokuwa pale waweze kumfukuza. Hakika waswahili walisema kila mchuma janga hula na wakwao. Haikuchukua muda mrefu walimkamata mama Jennifer na ndipo mama aliyekuwa na kitamba cha upi ambaye inasemekana ni mdogo wake na marehemu alipotaka kumpasua kichwa kwa kipande cha kuni lakini alidhibitiwa We mama muwaji Muwaji we mama Sauti kutoka kwa kina mama zilisikika hivyo huko wakiwa wamemzunguka mithiri ya nyuki Mama Jennifer akawa na hema sana na kusema jamani mbona mimi sijui chochote mnanionea Wakamwambia wewe ndo ulichokuwa unakitaka kutoka kwa mwanawe kimetimia. Haya, umefurahi? Eh? Umefurahi? Tunamzika mwenzetu, eh? Wewe unaendelea kuishi, si ndio? Walitamka hivyo kwa sauti mno. Mama Jennifer akasema jamani, kwani kumetokea nini? Mimi sijui chochote kile tofauti na taarifa tu za msiba. Wakamwambia, "We mama, hebu ondoka hapa kwa salama wako." Mzee Mwakalinga alitamka huku akiwa amemkingia kifua ili asiweze kupigwa na wale wengine. Basi alipandishwa kwenye bajaji na kukimbizwa nyumbani kwake. Machozi kwa mbali alimtoka huku akiwa hajui nini chanzo cha kufukuzwa kama mbwa msibani tena alinusurika kubondwa bondo kweli kweli. Mama Jennifer baada ya kufika nyumbani kwake aliingia ndani huku akiwa na maumivu makali mno moyoni mwake. Kwa nini unasema nimemuua? Na kwa nini watu wote waseme ni mimi? Mungu wangu. 
Najua siwezi kutoa sura yangu mbele ya watu. Lakini Mungu we ndio unayejua ukweli. Alitamka hivyo mama Jennifer huku machozi kimtoka masikini ya Mungu. Baada ya muda mfupi alishika simu yake kisha kajaribu kumpigia Jennifer lakini kwa bahati mbaya naye hakupatikana ndipo alipoamua kufanya maamuzi magumu. Huko upande wa Franki, ghafla afya yake ilianza kutengama na ndipo alipowashtua kwa kutamka maneno mawili, Jennifer, nakupenda. Wahudumu wote walibaki kinywa wazi, wakabaki wanamshangaa. Walibaki wanamshangaa. Nam. Kwa upande mwingine akiwa naumiza kichwa huku akijitahidi sana kujua kwa nini atamkwe yeye kwenye kifo cha mama Franki. Mama Jennifer alitamani kufanya maamuzi magumu lakini baadaye alihairisha. Taratibu huku akiwa anasononeka alielekea chumbani kwake kisha kapumzika. Akiwa amejilaza Alikosa usingizi kabisa na ndipo aliposhika simu yake kwa mara nyingine kisha akajaribu kumpigia Jennifer lakini hakupatikana. Huyu <sighs> mtoto kaenda wapi? Alijiuliza hivyo lakini hakupata jibu. <sighs> Msikilizaji kwa upande wa Jennifer, mambo yaliendelea kungara, mambo yaliendelea kutaraddadi, mambo yaliendelea kuwa supabu na ambiwa. Waliendelea kufurahia vivutio ndani ya mbuga ya mikumi. Waliendelea kula bato na ambiwa. Usiku wakiwa melala, Rafaeli alimuuliza Jennifer. <sighs> Jennifer. Mm? Upo tayari kuwa na mie muda wote kama mke wangu <laughs> Jamani baby Mbona unauliza swali kama hilo Ah uh, Nina maana yangu kukuuliza hivyo kwa ona itajijibu Ya yeah. Nipo tayari Jamani tuko wote muda huu <sighs> Asante sana Hivi nyumbani kwenu wanafahamu kama mimi na wewe ni wapenzi. Hapana. Nasitaki wajue. Mpaka tutakapoana. Sawa. Sasa muda huu unajua uko wapi? Niliwaambia kwamba naenda kwa dada. Sawa. Sasa nataka twende tukaandikishe tangazo la ndoa kanisani. Na Ikiwezekana tufunge ndoa mapema sana kwa sababu nakupenda. Mm. Tusubiri kidogo maana nyumbani sijawaambia. Hilo halina shida. Tukitoka huku tunaenda moja kwa moja nyumbani. <sighs> Sawa so, my love. I love you. Jennifer alitamka kwa sauti laini mno. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Baada ya mazungumzo hayo, dalili za ndoa si zilianza kuonekana kwa mbali kabisa zikawa zinaonekana. Huku Rafaeli akiwa bado haamini kama ataweza kumwoa Jennifer kutokana na uzuri wake. Msikilizaji, ni usiku usiosaulika kwa wawili hao ndani ya hoteli ya kitalii iliyopo karibu kabisa na mikumi. Kesho yake asubuhi na mapema huku Rafaeli akiwa amechoka kweli kweli mithiri ya jogoo wawili waliotosha na nguvu. Rafaeli alimwangalia Jennifer kisha akamwambia. Mpenzi wangu. Kurejea nyumbani ni vizuri ili ukatoe taarifa kwa wazazi wako. Tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuandikisha tangazo la ndoa. Mm. Bono naguna. Hapana, haina shida. Alitamka Jennifer huku akiwa anajinyosha mithiri ya mtu mwenye uchovu. Sasa, mnamo mida ya mbili za asubuhi, walianza safari ya kurejea Iringa wakiwa ndani ya gari aina ya range lililokuwa na rangi nyeusi. 
Haikuchukua masaa mengi waliwasiri Iringa na ndipo Jennifer alipomwambia Rafa. Naomba nishuke hapa. Kwani si nimefika? <sighs> Unaonaje twende mpaka nyumbani kwenu? Ah, hapana, sitaki mama ajue. Maana nilimwambia naenda kwa dada. Da okay, sawa. Rafaeli alitamka hivyo. Kisha akafungua begi lake dogo na kutoa kiasi cha laki mbili na kumpatia Jennifer. Oh, my love. Asante sana. Kwa sura ya tabasamu alishukuru Jennifer kisha akakumbatiana. Wakiwa nje wa meketi huku akiwa kwa nje ya meketi huku akiwa naogopa hata kwenda kutembea kwa majirani. Mama Jennifer alimuona Jennifer kwa mbali akiwa amebebelea mfuko mkononi. Huyu si Jennifer huyu. Alitamka kwa sauti ya mshangao. Jennifer alizidi kupiga mwendo na hatimaye alifika nyumbani na ndipo mama yake alipokosa cha kuongea na kuisha tukumwaga chozi mbele yake. Jennifer alishangaa. Leo msalimi mama yake. Lakini mama yake hakuitikia. Akamuliza unatoka wapi na ulikuwa wapi. Alimuliza huku machozi yakimdondoka. Jennifer akamjibu mama yake, "Nilikuwa kwa rafiki yangu Recho ambaye alikuwa na sherehe ya birthday." Alijibu Jennifer kwa kusita sita huku akiwa ameinamisha kichwa chini. Akaulizwa tena, "Kwa nini hukuaga? Wala kutoa taarifa?" <sighs> "Samahani mama. Simu yangu ilizima." Na nilipokuwa hapakuwa na chaja. Mhm. Mm umefanya tukio gani huko? Wewe bibi harusi mtarajiwa, umefanya tukio gani huko? Unafikiri Frank akipata taarifa zako itakuwaje? Alipolizwa hivyo, Jennifer kwanza ilibidi akae kimya. Huko akiwa minamisha kichwa chake chini. <sighs> mhm. Mm Huko ulifanya kitu kwa gani? Mpaka hapo na nifanya nishindwe hata kutoa mgundani. Umefanya tukio gani huko? Tukio lipi mama? Mimi sijafanya tukio lolote. Mm -hmm. Mama Frank umefanya nini? Ah. Mimi mama Frank simfahamu na wale sijai kumuona na msikiage sikiage tu. Kwani imekuaje mama? Narudia tena. Naomba uniweke wazi nijue. Umemfanya nini mama Frank? Ma, mimi sijui chochote kile. Unafahamu ya kwamba mama yake Frank amefariki? Sifahamu. Kwa mimi ndo nimemua. Aluliza kwa sauti ya juu, kesha kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, aliweka laini zake za zamani kutaka kujua nini kimetokea. Bila kuchelewa alimpigia simu rafiki yake aliyekuwa anaitwa Recho, alikuwa anaishi maeneo ya karibu na kwa kina mama Franki. Simu iliita kisha Recho alipokea. Hmm. Shoga. Afadhali umepatikana, maana unatafutwa sana. He? Natafutwa kwa lipi? Hmm. Ina maana shoga yangu hapo ulipo huna taarifa yoyote? Sijui chochote, maana nimerejea leo, nilikuwa na shemeji yako. Nani Frank au? Frank, ndo takataka gani? Nipo na mtu mwenye uwezo wake, anayejielewa. Hebu niambie kuna nini? Aliuliza Jennifer, wakati anasubiri kujibiwa, Frank afya yake ilionekana kuwa sawa, na ndipo alipotolewa kwenye chumba cha wagonjwa wa mahututi. Msikilizaji, baada ya kupata fahamu, Frank alijishangaa kujikuta yuko hospitalini hapo, huko kio mizungukwa na watu, ndipo alipouliza Jennifer yuko wapi. Yuko kwa nje. Na mtaka muda huu. Alitamka huko akitaka kukimbia kutoka kitandani hapo, akamwambia wewe hebu lala kwanza, ngoja tukamuite. <laughs> Siwezi kulala bila kumuona. Ebu tulia, tutamuita. Walimwambia hivyo kumtuliza Frank alionekana kama kupagawa. Ha. 
Muda si mrefu Franki alidungwa tena sindano ya usingizi. Kisha akaingizwa kwenye chumba maalum kuona kama amepata tatizo la akili. Baada ya vipimo kufanyika iligundulika kwamba yuko salama. Japo anahitaji uangalizi wa hali ya juu ili akili yake iweze kukaa sawa. Um, vipimo vinaonesha yuko salama ila anahitaji uangalizi wa hali ya juu. Na ikiwezekana na huyu anayemtaja aje ili aweze kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Daktari wa kitengo cha wagonjwa wa akili alitamka hivyo. Wakati mambo yakiwa hivyo huko upande wa Jennifer yeye aliendelea kushikiria simu yake sikioni mwake huko akiona shauku ya kujua mengi kutoka kwa recho juu ya kile kilichokuwa kimetokea. Kwa hiyo shoga yangu ina maana Frank humfahamu. Recho aliuliza. <laughs> Namfahamu kama watu wengine ninavyowafahamu. Hebu niambie kuna nini huko? <sighs> Sasa Mdikubali na kufunga ndoa mwezi ujao shoga, si ndio? Hivi. Ulitaka kuolewa wewe au? Wewe ulikuwa kwenye huo moyo wangu. Tafadhali, na kuheshimu Recho. Tena na kuheshimu sana. Sijui unaelewa, unapoelekea huko sikuelewi. Kama unapenda kuelewa, nenda kaolewe naye. Jennifer alitoka na povu huko asire zikimpanda. Shoga, tusifikie huko. Nimeuliza tu. Wala sina hata ubaya na wewe. Recho, emu mada hiyo tunaomba tuachane nayo. Naomba kujua kulikoni kwa ni mama Frank kafanyaje? Ah. Kwa sasa mama Frank ni marehemu. Ameshazikwa tayari. Kifo chake cha nini? Maana nimefika hapa nyumbani mama naye hata simuelewi. Sikia. Taarifa ambazo zilitoka ni kwamba alifariki kutokana na mshtuko wa moyo mara baada ya Frank kujinyonga. He? Makubwa. Ina maana Frank kajinyonga? Kweli kachoka ugali huyo eh? Kwa hiyo naye amefariki au? Hajafariki. Yupo amelazwa hospitalini. Lakini nasikia hali yake ni mbaya sana. Kwa nini sasa jinyonge? Taarifa zinazosambani kwa sababu yako eti ulimwacha. Makubwa. Tena sinletoki kicha wake, sinletema balaa. Eh? Wapi na wapi mimi niliwahi kumwambia kwamba kuwa nampenda? Ndio hivyo shoke yangu. Zilizoko huko ndio zinakuhusu wewe. Kwa hiyo ndio nasema nimemuua na mama yake. Hmm. Nakumbuka nilikuepo siku ya mazishi. Nilishuhudia mama yako akifukuzwa kama mbwa. Walikuwa wanamtaja yeye ndiye ambaye ameshiriki na wewe mpaka umauti umempata mama yake Frank. Ha? Sasa kwa taarifa yao nitafunga ndoa kifahari mpaka waone aibu. Kama wanakufa hata uko mzima wafe tu. Yaani jitu limechoka zake huko ugali likaamua kujinyonga alafu wanadai eti kwamba mimi ndo nimehusika tena wanikome. <sighs> taarifa ndio hizo shoga yangu. Ngoja nikapike tutaongea baadaye. Recho aliongea kisha kakata simu. Wakati maongezi hayo yanafanyika, simu ilikuwa imeyokuwa loudspeaker huku mama Jennifer akiwa nasikiliza kila kitu. Alishika tama mama yake na Jennifer, kisha akamgongea mlango Jennifer. Bila hiana yoyote, Jennifer alifungua mlango ndipo alipokutana na sura ya mama yake. Mwanangu Kwa nini umenifedhesha? Nitaficha wapi sura yangu mwanangu? Unanifanya mpaka nishindwe kutoa mguu wangu ndani? Kama ulikuwa umpendi kijana wa watu. Kwa nini usingemwambia mapema? Alitamka mama Jennifer huko kwa mekunja uso wake. Baada ya kusikia hivyo Jennifer alishtuka kwa sababu hakujua kama mama yake alikuwa nasikiliza yale maongezi yake na Recho. Mama. Emi sina mpenzi. Sina mpenzi yeyote yule tofauti na Rafa. 
Rafa ambaye tupo kwenye mpango wa mwisho wa kufunga ndoa. <laughs> Na huyu ambaye uliniambia unafunga naye ndoa kijana wa watu anaitwa Frank. Mama, mimi sikwahi kumpenda. Sema alikuwa ananilazimisha nimpende. Nilimwambia tangu mapema ya kwamba simpendi. Sina la kuongeza mwanangu ila. Mama Jennifer alinyamaza huko akiwa amepata kisa cha yeye kuhusishwa na kifo cha mama Franki. Baada ya siku tano tangu apate auheni, Franki aliruhusiwa kutoka hospitalini na ndipo aliposhangaa kukuta watu wamekusanyika. Aliangaza macho huku na kule lakini hakupata jibu huku akili yake kwa mbali akihisi kama vile sherehe fulani hivi. Walimsindikiza moja kwa moja mpaka chumbani kwake kisha wakamwambia pumzike kwanza. Akiwa amepumzika ghafla alisikia sauti za wanawake wanaomboleza kwa nje ndipo aliposhtuka Frank na kunyanyuka kitandani. Akiwa ametega masikio alisikia wakitaja neno mama ndipo alipopata na wasiwasi mkubwa sana kijana Frank. Kuna msiba wa nani? Alijiuliza kwa mshtuko mkubwa sana Frank. Wakati anaendelea kutafakari juu ya nani kafariki, ghafla mwakalinga aligonga mlango kisha kaingia chumbani mwake. <sighs> Tumempoteza mama yetu. Tunaomba uwe mvumilivu. Kwa ni yote ni mipango ya Mungu. He? Mama. Ndio. Mama katangulie mbele yake. Hivyo baadaye utaweka udongo kwenye kaburi lake. Mama. Mama. Kwa nini mapema mama? Kwa nini mapema mama? Mhm. -mm. Tulia. Mano ukilia utakuwa unaongeza uchungu. Jikaze we ni mtoto wa kiume. Baada ya kuambiwa hivyo Franki alishika simu yake kisha akajaribu kumpiga Jennifer lakini simu haikupatikana. Kwa nini Jennifer? Pokea simu yangu. Mwenzo nimepata msiba wa mama mzazi. Jo basi atanikuone Jennifer. Alitamka kwa sauti mpaka mzee Mwakalinga kaogopa. Atakuwa patikani labda utamtafuta baada ya tapatikana. Mama kaondoka. Jennifer simpati tena. Siwezi kabisa ku. <laughs> Alitamka kisha akawa amekatisha maneno. Msikilizaji. Baada ya kauli hiyo, mzee Mwakalinga aliogopa sana huku akiona dalili za Frank kujitoa uhai awamu ya pili. Kimya kimya, alipiga hatua kisha kawaita wazee wenzie kama watatu hivi ambao waliingia moja kwa moja mpaka chumbani mwa Frank. <sighs> Pole sana. Kwa kumpoteza mama. Walimwambia Frank akiwa ameinamisha kichwa chini. Asanteni. Lakini mimi siwezi tena kuishi katika dunia hii. Dunia yenye uchungu kama huu. Siwezi. Franki alitamka huku machozi yakimtoka masikini ya Mungu. Wewe ni mwanaume. Wewe ni kijana wa kiume. Na binadamu tumeombiwa matatizo. Hmm? Kusema utaki tena kuishi ni kumkufuru Mwenyezi Mungu, kumkufuru muumba wako. Nitaanzia wapi mimi? Maisha yangu yote na moyo wangu wote vilikuwa kwa mama pamoja na Jennifer. Siwezi tena kuishi. Hebu tulie kwanza. Mama katangulia mbele ya haki. Na tunajua kuna maisha tena, tena maisha ya milele. 
hapa duniani tunapita tu. Na kuhusu Jenifa kama ulipanga kumoa na amekukatalia. Mwache. Maana mke bora anatoka kwa Bwana. Utapata mwanamke mwingine mwenye kukupenda zaidi ya Jenifa. Hapana. Hapana. Siwezi kuwa mke mwingine bila Jenifa na nikimkosa sina sababu tena kuendelea kuishi duniani. Siwezi. Siwezi. Ndoa yenu mlipanga iwe lini? Mwisho mwezi huu. Hata nguo yake harusi ipo kwa fundi muda huu. Na tulishona kitambaa sare. Ni kweli mlikuwa mnapendana? Sana. Sana. Mpaka nimejinyima vitu vingi ili asipate shida yoyote ile. Sawa. Hebu tulia, mambo yote yatakaa sawa kijana. Walimwambia hivyo kisha wakaondoka chumbani humo. Taratibu huko akiongea kwa sauti ya chini chini. Walisogea kwenye kivuri cha mti wa mwembe uliokuwa karibu kabisa na nyumbani hapo kisha wakaketi chini. Yamani. Kama mlivyo muona kijana wetu. Ana msongo mkubwa sana wa mawazo. Licha ya kutoka kwenye kifo lakini bado anaonekana anaweza kafanya tukio tena hili kwa mara nyingine tena kabla hatujampoteza kijana wetu hebu tuone tunafanyaje ah uh, mimi nadhani kwa akili yake yote ipo kwa huyo binti mimi naona twende tu moja kwa moja tukaongee hata na mzazi wa huyo binti tuone shida ni nini Basi mimi nadhani tufanye hivyo. Eh? Tufanye hivyo muda huu. Japo iwe siri ya sisi wazee tu. Mzimu wa Kalinga alitamka hivyo. Basi kesho yake mnamo mida ya saa 4 za asubuhi. Huku kwa mbali kukiwa kuna dalili ya mvua, wazee hao wakiongozwa na Mwakalinga waliwasili nyumbani kwa mama Jennifer. Odi Hodi Mzee Mokalinga alibisha hodi na mama Jennifer akaitika karibu tupo Mama Jennifer alitikia huko akiwa hajuni ya kina nani Kwa kuwa mlango ulikuwa umeengeshwa wali usukuma kisha wakaingia ndani Ndipo mama Jennifer aliposhtuka huko akidhani ya kwamba kuna baya wamekuja kumfanyia <sighs> Karibuni Aliokaribisha kwa mara ya pili huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno wakati anaendelea na ukaribisho Jennifer alikuwa yuko chumbani mwake akiwa na chati na mpenzi wake Rafa huku akiwa ameinua mguu mmoja juu pamoja na tabasamu mwanana kabisa <sighs> ah samahani tumekuvamia ghafla asubuhi asubuhi bila taarifa awali yote Tunaomba radhi kwa kile kilichotokea. Najua ulijisikia vibaya, lakini hata sisi pia ilituma sana. Alizungumza mzee Mkalinga lakini mama Jennifer akasema poleni nenye kwa matatizo. Tumeshapoa. Wale mjibu huku sura zao zikionesha kwamba kuna jambo wanataka kulileta. Ah. Hapo mziki kwa amani. Yule mama alikuwa na roho nzuri sana. Ya ndo hivyo kazi ya Mola huwa haina makosa. Sasa hilo limeshapita lakini kuna jambo lingine ambalo limetuleta kwako ili uweze kutusaidia. Hmm. Jambo gani tena hilo? Ni kuhusu uhusiano wa kijana wetu Frank pamoja na huyo binti yako Jennifer. Nadhani taarifa ulizipata ya kwamba hivi karibuni walikuwa kwenye maandalizi ya kufunga ndoa. Ya, yeah, taarifa nilizipata na ninafahamu yote hayo. Ila kwa kuwa muhusika yupo, ngoja nimuite. Asante, utakuwa umetusaidia sana. Jenifa? Jenifa? Abe mama. Hebu ncho huko. Nakuhitaji baraka. Uje umevaa vizuri kuna wageni. 
Wageni? Wageni gani hao? Nasema njoo. Unanuliza maswali nini? Mama Jenifa alifoka na ndipo Jenifa alimtumia message mpenzi wake ya kumwaga kwa muda kisha kavangu nzuri kama alivyokuwa ameambiwa na mama yake. Baada ya dakika chache alifungua mlango kisha kaelekea mpaka Sebleni ndipo Jenifa alifoshangaa kukutana na wazee Sebleni hapo. Aliwasalimia wote huku akiwa hajui wametoka wapi na shida yao ni ipi. Mzee Mwakalinga akamwambia hujambo. Miss Jambo alitikia huku akiwa ameinamisha kichwa chini. Samahani tumekuaribia usingizi wako. Tumekuja nyumbani kwenu kukuomba kitu kimoja na tuna imani utatusikiliza. Jambo gani? Unamfahamu Frank? Baada ya kuombiwa hivyo, alikaa kimya kwa muda. Alikaa kimya kwa muda kisha akasema, "Frank, mimi simfahamu." Jenifa alijibu kwa mshangao mkubwa sana. Baada ya kujibu hivyo wazee wale waliangaliana kwa muda huku akiwa na tafakari kisha wakamuuliza tena. Ah. Uh, Hujawahi kusikia hata jina lake? Jina nilishawahi kusikisikia ila sijawahi kumuona hata kwa sura. <sighs> Samahani binti. Tunakuuliza kwa nia njema. Wala sio kwa lengo baya. Hivyo tunaomba ushirikiano wako. Eh, mimi ukweli sijawahi nimesikia tu jina lake lakini sijawahi hata kumuona kwa sura. Mbona anadai anakufahamu? Sijui, huenda labda ananifananisha. Au anaweza kunifahamu lakini mimi simfahamu. Si unajua sisi mastaa tunajulikana lakini si baadhi ya watu watuwajui. <sighs> Baada ya jibu hilo, mzee Mwakalinga Alizamisha mkono wake kwenye koti kisha akachomoa kipicha cha Franki. Picha yake hii hapa. Umemwona? <laughs> Kweni shida ni nini? Kumfahamu na kuto kumfahamu. Kuna shida gani kwa nimi sielewi? Samhani binti. Sisi wengine ni babu zako. Wengine hapa ni baba zako. Tumefurahi kukukuta hapa ukiwa pamoja na mama yako. Lengo letu kijana wetu Frank kufunga pingu za maisha na wewe kama mume na mke. He? Ni waze? Mimi na mchumba wangu ambaye anatarajia kufunga naye ndoa muda sio mrefu. Lakini istoshe siwezi kuelewa na Frank. Sijampenda. Tunakuomba sana uweze kumkubali kijana wetu. Na Mungu atajalia ndoa yenu. Niwe mkweli kabisa wazee wangu. Siwezi kuelewa na huyo Frank. Nipo tayari kufa, lakini siwezi kuelewa na yeye. Sijui tumelewana? <sighs> Wewe mtoto. Hao ni watu wazima. Yule kijana nimemtizama, ni mtu wa dini. Lakini pia nakupenda sana. Mama, hey, hey, niko tayari kufa, lakini siwezi kuishi na Frank. Mi ninaenda kuolewa, lakini siko tayari kumsaliti mchumba wangu. Baada ya jibu hilo, mama Jenifa kusema ukweli, alishika tama huko akiwa hana la kuongea. Wazee walikaa kimya kwa muda huku nyuso zao zikiwa zimekosa raha kabisa unaambiwa. Walikonyezana kisha wakaelekea nje ndipo walipoanza mazungumzo mafupi. <sighs> Jamani. Hili swala limeshakuwa zito. Tutafute nje nyingine ya kumrudisha kijana kwenye mstari. Mzee Mwakalinga alitamka hivyo. Wazee wenzio kamuliza njia gani sasa? Tumpeleke kwa baba paroko akaombewe. Mm. Lakini, sanaweza kubadili mawazo huyu binti. Hapana. Hata kama, akibadili mawazo, huyu binti hawezi kuwa mkibora kwa kijana wetu Frank. Sawa, ngoja tuwa getu ondoki. 
Wazee wale walitamka hivyo. Walimuita mama Jennifer akamwomba msamaha kwa kilichotokea kisha wakamwaga. Ah, mama, asante sana kwa mapokezi yako na samahani kwa yote yaliyotokea. Karibu tena nyumbani. Wazee walimwaga mama Jennifer. Mama Jennifer akasema asante sana na mbarikiwa. Huyu mtoto sijui ni mfanyeje jamani maana ameshanigombanisha na watu. Wakamwambia ndio watoto wetu hao wa kileo. Hata usijali. Walitamka hivyo wazee wale kisha wakagana. Wazee wakiwa natembea kwa mwendo taratibu kabisa walianza kupanga mbinu ya kumtuliza Franki. Sasa tunatakiwa kumdanganya kwamba amekubaliwa na watakutana baada ya wiki moja pamoja na watakutana baada ya wiki moja parokiani kwa ajili ya kuandikisha ndoa. Naamini baada ya wiki akilea kitakuwa imeshaka sawa. Lakini pia itakuwa njia rahisi ya kumpeleka kwa baba Baroko. Mzee mmoja alitamka hivyo. Mm, ni kweli hapo mwangia point. Waliunga hoja kisha wakapanda bajaji na kuelekea nyumbani. Msikilizaji, akiwa chumbani mwake amepumzika, Franky alijaribu mara kwa mara kumpigia Jennifer, lakini kusema kweli simu ilikuwa haipatikani. Ndipo matumaini yote yalipobaki kwa wazee waliokuwa wamemhakikishia kwamba atamuona Jennifer baada ya wiki moja. Baada ya muda kidogo, mlango wa chumba chake ulifunguliwa, ndipo alipokutana na sura ya mzee Mwakalinga. <laughs> Shikamo. Alimsalimia huko shoko kubwa ikiwa ni kupata mrejesho wa habari njema juu ya kipenzi chake cha roho yake Jennifer. Merhaba vipi umeshindaje kijana wangu? Nimeshinda na mawazo. Maana kila nikimwaza Jennifer moyo wangu unauma. Kwanza ni kupe ongera. Umemona Jennifer? Sio kumona tu. Mambo yote yamekaa sawa. Na kilichobakia ni kuandikisha ndoa. Ha. Mzee wangu kweli? Mimi ni mtu mzima, nimewahi kukudanganya. Kwa hiyo tunaenda lini kuandikisha ndoa? Tunaenda Jumatatu ijayo. Ah, e Mungu. Asante sana kwa msaada wako. Sasa furaha yangu imerudi. Kwa hiyo uko kwenye mafundisho ya ndoa natakiwa kwenda na nani? Na na nani? Niende na nini? Ni, 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 yaani niende nini na nini? Vitu vinavyohitajika utaambiwa siku hiyo hiyo utakapokwenda. Sawa mzee wangu. Naam, wadia gana. Msikilizaji, sijawahi kuona kijana ni mpumbavu kama Franky. Yaani hana uchungu kabisa na kifo cha mama yake. Anawaza mapenzi tu. Toto jinga kweli hili. Pumbavu kabisa. Amenikera mimi huyu Franky. Yaani mapenzi na mama anawaza mapenzi kuliko hata mama yake aliyefariki. Li toto hili sijui likoje. Baya. Basi bwana Etu nambiwa furaha ya Franky si ikarejea mpaka kajikuta na sauma chungu kabisa kifo cha mama yake kwa muda mfupi. Huyu itakuwa lirogwa huyu, sio bure. Awe, kupenda gani huku na sahau mpaka uchungu wa kifo cha mama yako. Hata mganga aliyemroga, basi hiyo dawa ni kiboko. Sasa wakati mambo yakiwa hivyo kwa Franky, huko nyumbani kwa Jennifer mambo yalianza kuwa moto. Ni baada kijana Rafaeli kuja nyumbani na kujitambulisha huko akiomba Jumatatu akaandikisha tangazo la ndoa. Wahenga wanasema pesa ni sabuni ya roho na inaweza kufanya chochote isipokuwa ufalume wa mbingu. Mambo yalimnyokea kijana Rafaeli akawa amepewa ridhaa ya kuandikisha tangazo la ndoa na mrembo Jennifer. Ama kweli siku hazigandi. Ile siku iliyosubiriwa kwa hamu ikawadia na nipo Franky alipovalia nguo zake alizokuwa amezitunza kwa lengo maalum tayari kuelekea kanisani wakati huo huo Jennifer aliongozana na mpenzi wake Rafaeli wakiwa kwenye range kwa ajili ya kuandikisha ndoa kanisani waswahili wanasema kimeumana msikilizaji Franky alikuwa ameongozana na baadhi ya wazee alijikuta mwenye furaha sana huku akiwa na tabasamu na kucheka kweli kweli hata kwa ambacho kilichokuwa hakimchekeshi mnamo mida ya saa 3 za asubuhi waliwasili katika viunga vya kanisa ambapo ndipo makao makuu ya parokia 
tayari kwa ajili ya kuweza kuandikisha ndoa. Macho ya kijana Franki yaliangaza huku na kule. Ilikuwa na sura ya Jennifer lakini hakumuona. Aligeuza shingo yake pembeni, mithiri ya mtu aliyekuwa anonongoneza. Lakini kabla ya kuongea chochote, aliona gari kali yenye rangi nyeusi aina ya Range ikitia break menu hayo ya kanisani. Huyu atakuwa baba paroko? Franki alijiuliza huku macho yake akiwa yameangaza kwenye hiyo gari. Hapana. Uenda ni wageni maana gari la baba paroko mimi nalifahamu vizuri. Mzee Mwakalinga alitamka huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno. Sasa wakati wanaendelea na mazungumzo mafupi, ghafla mlango wa gari hilo ulifunguliwa. Ndipo alipotokea mrembo Jenifa akiwa amependeza kweli kweli huku kwa pembeni akiwa ameambatana na Rafaeli. Mboni za macho Franki zilimulika moja kwa moja mpaka kwa Jenifa ndipo alipotabasamu kisha akataka kumkimbilia ile mkumbatie akaambiwa tulia hapa hapa ni maeneo matakatifu wazee walimtuliza hivyo kijana Franki Jennifer naye alimuona Franki ndipo aliposhtuka kwani hakutegemea kama watakutana sehemu hiyo aligeuza shingo yake kisha akamshika mkono mpenzi wake Rafa kuelekea kwenye ofisi ya baba paroko kitendo cha kushikana mkono na Rafa kilimchanganya sana Franki mpaka kawa haielewi uhusiano uliopo kati ya Jennifer pamoja na Rafa. Wote waliongozana moja kwa moja mpaka ofisini mwa katekista ambaye aliokaribisha kwenye benchi kuu wakisubiri kuingia ofisini mwa baba paroko ambaye alikuwa anahudumia watu wengine. Akiwa ameketi kwenye benchi, Franki alikosa uvumilivu ndipo aliponyanyuka na kuketi pembeni mwa Jennifer huku akionyesha sura ya tabasamu. Jenifa alimkata jicho kali sana kisha akamwambia Naomba usinisogelee tafadhali. Kauli hiyo ilimchanganya Franki huku Rafa akiwa naye haelewi nini kinachoendelea kati yao. Una tafuta nini mbele mke wangu mtarajio? Rafa alimwambia Franki huku akimkata jicho la hasira. Franki alishtuka he? Alishangaa, alibaki amedua. Baada muda mfupi wazee waliingia moja kwa moja mpaka ofisini mwa baba paroko. Kristo. Tumaini letu. Naomba ingie mmoja mmoja. Alitamka hivyo na wakasema samahani baba wote tuna shida, ni shida yetu ni moja. Shida gani? Ah uh, baba tumekuja hapa ili tusaidie kuna kijana wetu ambaye alijaribu kutoa hai wake kwa kujinyonga sababu ya binti ambaye walipanga kufunga naye ndoa lakini alimwacha huyo binti sasa tumekuja naye hapa ili tusaidie kumpa ushauri maana tumejitahidi kama wazee lakini tumeshindwa lakini jambo la kushangaza binti huyo muda huu naye yuko hapa akiwa na mpenzi wake mwingine <coughs> do yule Nilisikia habari zake za kujinyonga na kusababisha kifo cha mama yake kwa mshtuko. Ndio baba paroko. Pole sana. Sasa namba mnitie yule kijana. Nanyi mtakuwa kwenye benchi hapo. Mkiendelea kumsubiri. Walitoka kisha wakamuita Frank ambaye alikuwa kwenye ugomvi na Rafa. Frank, hebu ingia ndani. Bila kuchelewa, Frank baada ya kuambiwa hivyo alinge ofisini mwa baba paroko, huku furaha yake ikiwa imeanza kupotea kwa mbali kabisa. <sighs> Karibu kiti kwenye kiti. <sighs> Asante. Kristo. Toma inileto. Unaitwa nani kijana? Naitwa Frank Daniel. Una shida yoyote inayokusumbua? apa 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 ndio kwa huru ndio ipo shida na misumbuo shida gani baba paroko 
nimekuja kuandikisha tangazo la ndoa kati yangu mimi na Jennifer lakini naona amekuja na mwanaume mwingine sijui ni nani. Hilo tu au kuna lingine? Ni hilo tu baba paloko. Huyo mchumba wako unampenda? Ndio tena sana sana. Anaitwa nani? Anaitwa Jennifer. Sawa. Ngoja ni mwita. Baba Paroko alifungua mlango kisha kumuita Jennifer. Baada ya kuitwa Jennifer alianza kutetemeka huku akiwa hajui nini anachoitwa ofisini humo. <sighs> Karibu sana Jennifer. Asante Kristo. Tumaini letu. Jennifer, huyu kijana hapo anamfahamu? Ndiyo anamfahamu. Ni nani kwako? Namfahamu tu kwa jina ila sina cha zaidi hapo. Huyu kijana sio mpenzi wako? He? Jamani sio mpenzi wangu. Mpenzi wangu yupo kwenye bench kule tumekuja kuandikisha tangazo la ndoa. Jennifer alitamka kwa sauti ya msisitizo mno. Kauli hiyo ilimfanya Frank amwage chozi mbele baba Paroko ndipo hapo alipomwambia. <sighs> kijana, huna haja kulia. Wewe ni wathamani sana kijana. Frank alipangusa machozi masikini ya Mungu. <sighs> Jennifer, ni kweli hukwai kuona mahusiano yoyote na Frank? Zamani sana baba Paroko, lakini isikuwe kumwambie kwamba nitakuwa mke wake. Kwa hiyo mliwai kupendana. Baada ya kulizwa hivyo Jennifer, alikaa kimya kwa muda kisha kajibu. <sighs> um ha ap ap Hapana, mimi nilikuwa namchukulia kama rafiki yangu. Kuna zawadi yoyote ulewa ikupewa kutoka kwa Frank? Hapana, labda vitu vidogo vidogo. Kwani vitu vidogo vidogo haviwezi kuwa zawadi? A, s -s um, samahani baba paroko nimekumbuka. Aliwahi nipa la zawadi lakini sio nyingi. Sawa. So, sasa unaonaje kuolewa na kijana huyo aliyemwaga chozi mbele yako? Ah. Ah. Jennifer alijikuta na kimya kwa muda. Baada Jennifer kukaa kimya kwa muda, baba paroka akamuuliza tena huko akionyesha sura ya tabasamu. Hmm? Unaonaje ukiolewa na kijana huyo? Ningekuwa tayari. Lakini mimi na mchumba wangu ambaye nimekuja naye. Mm -hmm. Ni vizuri kama mmemshirikisha Mungu katika uchumba wenu. Asante kwa ushirikiano wako. Na kumbo kumziki ulipokuwa. Miache na kijina wangu huyo. Jennifer alinyanyuka huko Frank macho yake akiwa amemtizama Jennifer hali iliyopelekea sura yake kuwa na mikunjo na huzuni usoni. Alitamani kupasuka lakini haikuwezekana. Sasa kijana wangu. Nadhani umemsikia yule unayetaka kuwa au mke wako. Kijana, ndoa sio rahisi kama unavyofikiria. Hasa ukimpata mwanamke asiyekupenda. Kristo kakupenda sana, akakulinda tena sana ili usiangamie. Kuanzia sasa, anza kuja hapa kanisani kila siku asubuhi kwa kushiriki misa na ibada takatifu. Baada ya mwezi utaona tu mabadiliko makubwa sana. Frankie Alishia tukushika tama huku akiwa haamini kama kamkosa Jennifer. <sighs> um, samahani baba paroko. Nifanye nini ili nipunguze uchungu nilo nao? Sali sana kijana. 
fanya mazoezi mara kwa mara. Acha kuka peke yako. Na ukiona jambo lolote linakuchanganya, nipigie namba zangu za simu hizi. Franki alinakiri namba hiyo ya baba paroko kisha akampatia Biblia pamoja na rosari. E baba wa mbinguni, Mungu wa mbingu na dunia, muongoze kijana huyu Frank, awe na moyo wa uvumilivu, moyo wa upendo, na umfanye awe na furaha. Umondole mawazo yote ya kishetani. Asijaribu kukufuru, nuru yangaze katika paji la uso wake. Na hatimaye aweza kumpata mke mwema. Amen. Baada ya maombi hayo Franki alinyunyuziwa maji baraka kisha baba paroko akamtamkia kila la heri huku wote sura zao zikiwa zenye tabasamu. Wakiwa kwenye benchi wazee walimwona Franki akitabasamu huku akimshikilia Biblia mkononi. Walifurahi sana na ndipo walipoingia ofisini mwa baba paroko kumshukuru kisha wakamwaga. Aise baba paroko asante sana tunashukuru. Kristo ametenda nendeni kwa amani waliagana baada ya muda mfupi kijana Rafael ambaye alikuwa ameshakata tamaa mithiri ya ndama aliyefiwa na mamae aliitwa na baba paroko pamoja na Jennifer kisha wakaingia ndani karibuni sana ketini asante kristo Walimsalimia kwa pamoja huku akiwa ameweka mikono kifuani. Tumaini leto. Naomba niwahudumie. Ah, baba Paroko, tuko hapa ili kuandikisha tangazo la ndoa. Hongera sana kwa uamuzi huo mlo mlo fikia. Wa kuelekea kupata sacrament ya ndoa. Je, wote mmeongea na wazazi wenu? Au uolezi? Ndio. Jambo jema. Sasa naomba niulize kitu kimoja. Mko tayari kuishi wote kwa furaha na tabu na shida? Ndio niko tayari. Okay? Mko tayari? Kuwa waaminifu kila mtu kwa mwenzie? Ya, tuko tayari. Ongera sana. Basi na ikawe hivyo. Sasa hii fomu mtajaza kupitia mwenyekiti wa jumuiya na baada ya hapo mtarejeshwa ofisini hapa tayari kwa kutangazwa ili kama kuna mtu mwenye pingamizi ajitokeze Alitamka baba paroko kisha akawapatia fomu Msikilizaji baada ya kupewa fomu hiyo waliaga kisha wakapanda gari lao la kifahari na kuanza kurejea nyumbani Wakiwa kwenye gari Rafael alimwangalia sana Jennifer kisha akamuuliza Jenifa. Hmm? Ebu niambie ukweli. Huyu kijana anaitwa Frank. Mna mahusiano gani? He? Sina uhusiano naye wote ule. Naomba uwe mkweli. Mimi ni mtu mzima na we ni mtu mzima. Haiwezekani mtu akufate alafu ndio wewe ni mpenzi wake. Naomba uweke wazi. Ili kabla tangazo la ndoa yetu kuweza kutangazwa, niweze kujua. Kwani shida iko wapi bebe? Kwani huni elewi ni nacho kiongea? Kitendo cha kusema hadharani ya kwamba wewe ni mpenzi wake. Uoni kama hiyo ni shida. Ah, bebe jamani yule ni kichaa. Alikuwa ananisumbua lakini sikwahi kumkubalia na haitokuja kutokea. Ni amini mpenzi wangu nakupenda sana. Moyo wangu unajua umeupa wasiwasi mkubwa sana na sikuri tarajia hilo. Kwa nini huko niambia mapema? Sasa ningekuambiaje wakati simpendi? Ili kudhihirisha hilo kuwa simpendi niko tayari hata kumtoa hai kwa namna yoyote ile kabla ya ndoa yetu. Ha? Eh? Yaani utamua? Mimi nitajua mimi mwenyewe cha kumfanya. Ha? Eh? Msikilizaji, baada ya kauli hiyo, Rafa alibaki kinywa wazi mithiri ya mtoto mdogo aliyemwona nyoka mkubwa. Huku mboni za macho yake zikimwangalia sana Jennifer. Jennifer. Unatamka kwa kinywa chako. 
unataka kumwaga damu ya mwanadamu mwenzio? Sasa nifanyaje? Maana kila nikimwambia hanielewi na wewe kila nikikwambia hunielewi. Jennifer alitamka huku kwa mbali akiwa anataka kumwaga machozi mithiri ya mtu aliyekuwa anapuliza moto kwenye kuni mbichi. <sighs> okay. Nyamaza. Najua unanipenda nami nakupenda. Tunaenda kufanya jambo lenye baraka hivyo haina maana kumwaga damu ya mwenzio. Rafael alimwambia Jennifer huku akimshika kichwani mwake kumbembeleza. Baada ya muda mfupi Jennifer furaha yake sikarejea mpaka wote wakajikuta wanatabasamu na kucheka ndani ya gari. Wakati mambo yakiwa hivyo, Franky licha kuambiwa maneno mengi na baba paroko lakini moyo wake bado ulimwaza sana binti Jennifer. Huyo mshikaji sijui karogo hata sielewi. Hayawi hayawi sasa yalikuwa. Baada wiki nzima ya mizunguko ya hapa na pale, Jennifer na mpenzi wake Rafael walifanikiwa kujaza fomu ya kutimiza kila kitu kilichokuwa kinahitajika kabla ya kwenda kuandikisha tangazo la ndoa kama walivyoelekezwa na baba paroko. Habari zilianza kuzagaa kila kona huku watu wakiwa hawaamini kama Jennifer kapata bahati ya kuolewa na kijana tajiri na mwenye busara. Franky alikuwa miongoni mwa watu waliopata taarifa hizo ndipo alipojifungia ndani kisha akajisemea Ni lini nami nitapata pesa ili nioe mke ni mpendaye? Jennifer ameondoka kisa sikuwa na pesa wala gari eh? E Mwenyezi Mungu, nijeli nami nipate pesa. Tazama machungu ninayopitia. Natamani kumsahau Jennifer lakini nashindwa. Alitamka hivyo huku akiwa ameinua mikono juu akimuomba muumba wake. Msikilizaji, kama kawaida, Franky aliendelea kuhudhuria misa za asubuhi kila siku kama alivyoambiwa na baba paroko huku akimuomba Mungu amfanye miujiza mpate Jennifer. Alipiga magoti kila siku mpaka anakuwa wa mwisho kutoka kanisani lakini hakuona miujiza yoyote ile ya kumpata Jennifer. Sasa si ilikuwa siku ya Jumapili ndipo mwenyekiti wa parokia alipopanda madhabauni kisha katangaza tangazo la ndoa kati ya Jennifer na Rafael huko akiwasihi yeyote mwenye pingamiza jitokeze kabla ya ndoa kuweza kufungwa. Franky ambaye alikuwa ameketi upande wa kulia katikati alikuwa anatoka na machozi kanisani. Aliangua kilio mithiri ya mtu aliyokuwa amechanganyikiwa. Ndipo watu wote walipogeuza mashingo yao kuelekea kwake huku akiunguruma kwa sauti tofauti tofauti. Walinzi wa nzamu wa kanisa walimshika mkono Franky kisha akamsindikiza nje huku kanisa zima likiwa linaunguruma yani minongoni ilikuwa ni mingi mno. Baada ya kufikishwa nje Franky mzee wa Kalinga na wazee wenzie watatu waliondoka naye kuelekea nyumbani huku akimsihi atulie. Kila siku napiga magoti kumomba Mungu miujiza itokee ili Jennifer anipende tena. Kwa nini lakini maombi yangu yasikilizwe? Alitamka hivyo huku akitupa mikono mithiri ya kicha. Mke mwema hutoka kwa bwana. Mbona baba paroko alikueleza vizuri kwamba uachane na ule binti? Wazee walimuuliza kijana Franky. Franky akawajibu, "Sikuamini kama watafikia hatua hii." Naomba niende nikatoe pingamizi la ndoa ili ndoa isifungwe. Mhm. -mm. Ebu aache. Hakuna haja ya kutoa pingamizi kwa sababu utajishushia heshima mbele ya watu. Tulia, uendelee kuomba Mungu utapata mke mwema kuliko huyo unayemwaza. Franky muda huo hata hakuelewa chochote kile mpaka alipozinduka usingizini mida ya mchana. Baada ibada watu walianza kufanya upelelezi kujua nini kilimfanya Franky atoe kilio kanisani mara baada ya kutangazwa la ndoa ya Jennifer na kijana Rafa. Msikilizaji, muda huo huo alipata habari nzima juu ya Franky na ndipo baadhi ya mabinti pamoja na wanawake walipomshangaa. He, yani huyu mkaka analia kisa Jennifer makubwa. Kwanza Jennifer ana uzuri gani? Hanifiki hata nusu. Si bora je kwangu jamani huyu mkaka? Ilikuwa ni sauti ya binti Violet alitamka hivyo huku wenzake wakiwa wanacheka kweli kweli. Wakamwambia kweli kabisa Jennifer wa kawaida sana, alafu mkaka watu ni handsome. Ni handsome kama Uncle Jay. Sema tu huyu Frank akili zake ndo walualu. Walitamka hivyo wale mabinti wenzie huku wakiendelea kucheka kweli kweli. Ama kweli waswahili wanasema penye miti hakuna wajenzi na yule umpendae anaye anayempenda. <laughs> kabisa. 
Yaani mimi niko tayari kabisa kuelewa ule mkaka. Sema tu anashindwa, yani anashindwa nitamwombea je mwambiaje? Lakini anaonekana mwenye roho ndogo sana. Yeye ni mwanaume analia kama mtoto mdogo tena mbele za watu. Lo. Vaileti alitamka hayo maneno wenzake akamwambia shoga, yani weacha tu. Mapenzi ni kitu kingine kabisa na wala hata usiombe. Vaileti akasema, mm, hata kama yule mkaka kazidi jamani." Alitamka hivyo Vaileti. Sasa wakati mambo yakiwa hivyo, Rafa alionekana anapanda kwenye gari lake pamoja na Jennifer kisha akafunga vio vyote vya gari huku akiwa ameshakata tama. Bebe. Kwa nini umeshika tama? Basi tu. Mm. Bebe niambie, mbona huna furaha? Kilicho tokea leo kanisani umeona. Watu wote wametuangalia. Hivi sasa baby, watu wanatuhusu nini sisi? Si tuna maisha yetu na wao na maisha yao. Naomba nijifikirie, alafu kisha nitakwambia kile nilichokiwaza. Alitamka hivyo Rafa, huko akiwa ameshika tama. Baada ya kuambiwa hivyo, Jennifer alibaki amedua huko akiwa juu nini anataka kuambiwa na kipenzi chake Rafaeli. Rafa alinamisha kichwa chake huku akitikisa tikisa mithiri ya kibuyu cha mganga kisha akatamka huku kwa mbali machozi yake yanamlenga lenga kwenye mboni za macho yake. Sikutaka kuwa hivi. Na wala sikuamini kama itakuwa hivi lakini naomba unisamee. Kwa uamuzi ambao nitaufanya. Sio kwa ubaya wala sio kwamba sikupendi. Bali imenibidi kufanya hivyo. Baby, unataka kufanya nini juu yangu? Please. Yanifa akiwa amesha achanisha midomo mithiri ya kiboko anayetaka kumeza mtumbwi. Alitamka hayo maneno. Sorry Yanifa kama nimekukwaza. Kuanzia muda huu, naomba nikwambie rasmi kwamba sitakuwa tayari kufunga ndoa na wewe. Kesho nitamwambia baba paroko na nitamka parokiani. Nitatoa maelezo ili wasitishe lile tangazo. Baby, you crazy? What? You want to stop our wedding? Why? Ndio hivyo kama ulivyosikia. Kilicho tokea leo kanisani. Kimenecha na maumivu makali sana mpaka naogopa. Ili mpaka naogopa kuitoa sura yangu mbele ya umati. Naonekana kama ni mwanaume fulani hivi ambaye msikilizaji waswahili wanasema kiporo cha wali huliwa na maharage na huwa hakiende bila chai ya rangi bwana akiwa haamini alichoambiwa Jennifer alianza kutoka na machozi huku akitamka kwa nini lakini nitaweka wapi sura yangu Rafa nitawaambia nini wazazi wangu baby nakupenda sana mwenzio na sipo tayari kuishi bila uwepo wako alitamka hayo maneno Jennifer lakini Rafa kamambia nitaendelea kuwa na wewe kama rafiki lakini sio kama mke wangu Rafa alitamka kisha kawasha gari lake kuelekea nyumbani kwake. Msikilizaji, baada kufika njia panda karibu na nyumbani kwa kina Jennifer, akamwambia sorry, naomba ushuke uelekee nyumbani. Jennifer akasema kwa nini unanifukuza? Akamwambia pana, sikufukuzi, kwani si tumefika au? Muda huu unatokea kukana wazazi, sio kwangu tena. <sighs> Baby ninavyo kupenda, niko tayari nife lakini siondoki na wala sipo tayari kukupoteza. Alitamka Jennifer huku mkono wake ukiwa unashuka chini karibu na zipu ya suruali ya Rafa. Rafa kambia sawa ina shida. Kama uhutaki kwenda nyumbani sawa, hiyo juu yako. Lakini ilichokwambia hakiwezi kubadilika na iko hivyo. Alitamka Rafa kisha kawasha gari mpaka nyumbani kwake. Alifungua mlango wa gari ndipo Jennifer alipotoka na kumfuata Rafa ndani. Rafa alibaki kimya bila kumsemesha chochote huku akiwa amekunja uso kweli kweli. Jennifer alienda mmoja kwa moja mpaka chumbani kwa Rafa kisha alianza kulia mithiri ya mtoto mdogo aliyenyimwa nyonyo na mama yake kilio hicho kilimfanya Rafa aliyekuwa sebleni kupata mshtuko kidogo kwani alikuwa analia kwa sauti ya juu kidogo <sighs> itafanya nini ile ondoke siwezi kuwa na mke ambaye ni mpenzi wa mtu mtaonekana mwanaume wa aina gani Nitaonekana ni mwanaume ambaye nimempola mwanaume mwenzangu mke wake. Never. Mbona wanawake wako wengi? 
Alijuazia hivyo Rafaeli. Baada ya dakika kama tano hivi, alifungua mlango wa chumba ndipo alipomkuta Jennifer akiwa amevalia nguo za ndani tu huko akiendelea kulia. <sighs> Yamaza basi. Bwana unakuwa kama mtoto mdogo. Unataka kila mtu ajue kwamba nimekupiga ndani humo, si ndio? Sina kuuliza wewe. Moyo wangu na machungu makali sana zaidi ya kidonda kibichi kilichowekwa pilipili. Moyo wangu wote nimeweka kwako Rafa mpaka wazazi wangu na ndugu zangu wanalifahamu hili. Please nakuomba sana. Kama kuna kitu nimekukosea naomba unisamehe na kupenda sana Rafaeli zaidi ya kitu chochote. Nipo tayari kukukabidhi chochote baby. Jennifer alitamka kisha kalaza kichwa chake kwenye kifua cha mtaalamu Rafaeli. Ama kweli kutesa ni kwa zamu. Maumivu yalitanda katika mioyo ya Frank pamoja na Jennifer. Wakati mambo yakiwa hivyo, upande wa Frank aliendelea kuwatesa huku akiwa hawajui nini wakifanya kwani tayari walishakubaliana kwamba amuache, lakini anaonekana moyo wake wote upo kwa Jennifer. Huyu <sighs> mtoto atakuwa amerogwa sio bure. Aondoke nyumbani kwangu. Baba Frank alitamka kwa sauti ya sira mno. Sasa hapo ndipo unapokosea mzamo zangu. Eh? Wanasema mtoto akikunyea usikate mkono. Unamgeuza na sio kukata mkono bana. Sawa. Mimi hata kwa kitendo kilichotokea kanisani leo kimenishangaza. Sasa nakuomba mzamo zangu ili jambo utuachie. Hmm? Na wala usi 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 msemeshe sisi ni jambo tunalimaliza. Alisema mzee Mwakalinga kumwambia baba yake na Franki. Njia pekee ya kumaliza tatizo lake ni kupata mke haraka. Hata kuja kumkumbuka tena yule Jennifer. Huu upweke alionao kijana wetu Frank ndio unamfanya amkumbuke mara kwa mara yule Jennifer. Wazee walitamka hivyo. Kwa hiyo mimi ndo nikamtafutia mwanamke si ndio? Ah taratibu jamani, taratibu. Hilo la mwanamke niachie mimi nitaongea naye. Wala lina shida. Mzimu Kalinga alitamka hivyo kwa kumjibu babake na Franki. Wakati mzimu Kalinga anaumiza kichwa, wapi utampata mke wa haraka ili kumtuliza Franki. Violet alijikuta anahamisha utani wake na kwa walisia lakini alishindwa namna ya kumpata Franki. Violet ambaye imejaliwa wao huku sura yake ikiwa ya kuvutia kweli kweli. Alifanikiwa kupata namba ya Franki lakini aliumiza kichwa jinsi ya kumpigia kwani hawakuwa na ukaribu wowote ule. <sighs> Hii simu nikipiga mimi si nitaonekana mimi malaya. Hmm. Hmm. Sasa ngoja nimpigie, alafu nitamwambia kwamba nimekosea namba ndo tokuwa mwanzo kujuana. Violet alitamka huko akiangalia picha za Frank kupitia mtandao wa Facebook. Akiwa kitanda na milala ghafla Frank simu yake iliita. Ndipo alipoishika na kukuta namba mpya. Aliangalia mara mbili mbili kabla kuipokea huko akawa anajiuliza, "Huyu anaweza akawa Jennifer huyu eh?" Alitamka hivyo Frank kisha alipokea ile simu. Uso wake ulibadilika ghafla na kwa wenye furaha mithiri ya mtu aliyeshinda bahati nasibu. Mikono yake ilikuwa inemtetemeka kweli kweli huku mapigo ya moyo wake yakimwenda kwa kasi mno. E mola wangu. Nisaidie huyo au Jennifer. Franki alitamka huku akiwa ameinua mkono wake juu. Baada muda kidogo huku simu kiendelea kuita ilipokelewa. Halo? Franki alitamka huku akitahamaki kusikia sauti ya kike. Hello mambo. Baileti alitikia huku akiwa hajui nini amwambie Frank. Baada kusikia sauti hiyo Frank uso wake ghafla ulibadilika kwa kuvaa makunyanzi ya huzuni. Samani naongea na nani? Aliuliza Frank huku akiwa ametega masikio, mithiri ya kingamuzi unaambiwa. Jamani, kwani wewe si Juma? Hapana, mimi naitwa Frank, kwani wewe unaitwa nani? Mi, mimi naitwa Vai. Vai? 
Ndiyo, naitua vai. Bona siku fahamu. Basi utokuwa mekosea namba. Um, sorry kwa usumbufu, lakini nafurai kukufahamu. Asante pia wala usijali. Vipi unatumia simu ya WhatsApp? Ndiyo. Poa, tunaweza kuchati WhatsApp. Haina shida. Baada ya dakika tano, Franky aliwasha data na ndipo alipokutana na picha kutoka kwa mrembo Violeti akiwa amevalia sketi ya kitenge pamoja na brauzi. Kuna hivyo Franky Udelis ulimtoka kama mtoto wa kiume mithiri ya paka aliyeonjeshwa maziwa. Ah, kumbe ni mzuri hivi eh? Mama yangu eh. Lakini nitamwambiaje? Aongoje nijaribu. Franky alijisemia mwenyewe kwa sauti ya chini chini huku macho yake yakizidi kushangaa picha ya vai. Umeniona ndo mimi hapa. Vai alimtumia message ya WhatsApp. Jamaa akasema ndio da, nashindwa hata nisemeje. <laughs> kwa nini jamani? Ah, yani jinsi ulivyo mpaka naogopa kabisa. Ah, mbona kawaida bwana? Sorry, tunaweza kuonana? Ah, sidhani, kwani kuna nini? Natamani kukuona. Ah, kwani hapo hujeniona? Ah, ah natamani kukuona live. Yaani mubashara kabisa ili niamini kabisa huyo kwenye picha ndo jinsi ulivyo ula. <laughs> Alafu ukisha niona. Nitakwambia kitu. Niambi sasa hivi. Ah, vai, hapana nitakwambia lakini somo da huu. Mm, haya bwana. Umechukia? Ndio. Kwa nini sasa? Kitu gani hicho ulichotaka kuniambia? Unaniweka roho juu juu. Ah, natamani kukwambia lakini uko tayari. Tayari kufanya nini? Ah, Niwe mkweli kwako vai. Yaani moyo wangu umezimika kwako. Natamani uwe mama watoto. He, makubwa. Kwa nini jamani? Moyo wangu umekufa na kuoza kwako. Please naomba nafasi hiyo vai. Sasa umenipendea nini? Alafu kwanza hata haunijui. Hiyo sio shida, uenda njia iliyotukutanisha mimi na wewe ikawa ndo safari ya maisha kati yangu mimi na wewe. Hapana kwa kweli, maana wanaume na wajua tabia zenu. Kama unanipenda njoo nyumbani ujitambulishe. Hilo tu. Hana muda huu unaweza kuja. Nielekeze kwenu. <laughs> Jamani, hebu niache kwanza mimi ni cheke. Subiri kwanza nifikirie kwenye siku mbili tatu alafu nitakupa jibu. Ah, vai. Ndo hivyo, sorry, natoka online, kuna kazi naenda kufanya, bye. Msikilizaji, vai alijishaua kuli kweli, kumbe wa dada ndo mlivyo, eh? Hata kama mmetupenda, mnajitegesha tegesha kwa kutukatalia, kumbe mnatukubali. Sura zenu nye, kudadeliki. Basi bwana, baada ya chatting hizo, Franky alikuta kili yake yote na hamia kwa mrembo Violet, huku akiwa hajui kama takubaliwa au la. Asijui kwamba ngombe ni mitego tu ya vai. Vai alishampenda Frank ya muda sana. Sema hapa tu kaashindwa kujirehesisha ataonekana ni malaya. Ndio maana kamtega tega kwa kumwambia hivyo. Wakati mambo yakiwa hivyo kwa Frank huko upande wa Jennifer, he kitumbua kilianza kudondokea kwenye mchanga wa bahari unaambiwa. Wakiwa chumbani Jennifer alimsogelea Rafa huko akiwa amevalia nguo za ndani tu. Taratibu Alikilaza kichwa chake mpaka kwenye kifua cha Rafa huku machoweza kimtiririka kama mvua. Bebe. Bebe na kupenda sana. Suez kuishi bila wewe. Please, usiniache. Jennifer alitamuka huku kitoko na machozi. Na kupenda pia. Lakini msimu wangu ni ule ule. Sito kuwa tayari kuwa nawe kama mke wangu. Baada ya kutamka hivyo Jennifer alianza kufungua vifungo vya shati vya Rafa mpaka kifua kikawa wazi. Taratibu alianza kumpamasa kwa kushuka chini huku akiendelea kutoka na machozi. Baada ya muda kama wa dakika kumi hivi Rafa alijihisi mwili mzima kuchemka mithiri ya tanuru la moto. Ama kweli hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Na ukitaka kumua paka basi muonjeshe maziwa. Wakati chumbani humo, ukimi ukiwa metawala, huku wakizidi kusogeleana. 
akiwa kama hajitambui hivi. Rafa alijikuta naye kabaki na nguo ya ndani tu. Balao naambiwa. Jennifer alichungulia kisha kameza mate huku kwa mbali furaha ikawa imeanza kurejea upya. <sighs> Baby. Mm. Soge basi. Ai. <sighs> Jennifer alisogea taratibu huku akiwa na hema mithili ya kukujike na ikimbizwa na jogo. Baada ya kusogea basi mambo yakaanza kutaraddadi hapo. <sighs> Sorry. Kwa nataka kufanya nini? Mimi niko hali mbaya. Hivi unanipenda Rafa? Na kama unanipenda naomba unihakikishie hapa ya kwamba utanioa kabla ya chochote. Baada ya kuambiwa hivyo Rafa alibaki njia panda huku akiwa hajui achague kwenda kulia au achague kwenda kushoto. Hapa Rafa alikamatika, yani kama kwenye kutegwa, alitegwa vizuri sana. Kudada deki, huyu mwanamke ni mjanja nye. Msikilizaji, Rafa akiwa haelewi. Haelewi kabisa achague njia ipi. Jennifer alizidi kumtomasa Tomasa. Kweli kweli, alimtomasa kweli kweli ndipo ilipofikia ile kauli ya kuwa hakuna mkata mgumu mbele ya chai. Mapigo ya moyo wake akamwenda kase mno mithiri ya kuku anayetaga. Alitamka kwa sauti opole sana akamwambia bebe nisame kama kuna kitu kilinilikukera na kupenda sana tena sana tu mwenzio. <laughs> Nombo nikikishio tanio. Jennifer aliuliza huku akichezea pua ya Rafa. Jamali kasema sasa nitakupenda. Alafu nishinde kukuoa jamani mbona haiwezekani. Hilo ndoa shaka mambo yatakwenda kama ilivyopangwa. Wow, kwa hiyo kanisani hutoenda kutoa taarifa wasitishe matangazo ya ndoa. Hapana ah, baby, siwezi kwenda kusitisha mimi nakupenda sana. Msikilizaji, baada kauli hiyo ukimya ulitawala kwa muda huku Jennifer akionesha ufundi mkali mno wa dakika kama 30 hivi za kivumbi na jasho. Msikilizaji, hata mimi hapa nimegundua. Nikupe mbinu ewe mwanamke unanisikiliza. Hata ukigombana na mumeo au akiwa hataki kutoa pesa matumizi, we mbane huku kwenye sita kwa sita atatoa tu kudadadeki. Basi tuendelee na mengine. Hakika kama ni kucheza basi wote siku hiyo walionyesha kiwango bora sana huku pumziao ikiwasaidia kuiona kibo na mawenzi ya mlima Kilimanjaro. Baada ya kumaliza, usingize mzito uliwapitia na baada kuzinduka, Jennifer aliaga kwenda nyumbani kwani alikuwa na kikao siku hiyo. Basi siku zilizidi kutaradadi huku matangazo ya ndoa yakiendelea kama kawaida. Wakati mchakato unaendelea Huko kwa upande wa Franki mambo ilianza kuwa moto kweli kweli. Ni baada ya kujikuta anazama kujipenzi nzito na binti Violet. Wazazi wa pande zote mbili walipata taarifa na ndipo Franki alipokubaliana kufunga ndoa ya kimya kimya bila watu wengi na waliokuwa na fahamu ni familia tu kwa ujumla. Kipato kisingikizi mahitaji ya harusi. Siku ya Jumapili ambapo tukio zima la kufunga pingu za maisha kati ya Rafa na Jennifer pia Franki alikuwa hapo kanisani humo humo huku naye tangazo lake likitangazwa kwa mara ya kwanza kabisa. Kitendo hicho kilimfanya Franki ajione mnyonge lakini hakukata tama huku ndoto yake ikiwa ni kumwa Violet. Sasa wakati Jennifer na Rafa na vishana pete, Franki alitamani kulia lakini alijikaza kiume ili mpenzi wake Violet asigundwe kwamba bado na mahusiano na Jennifer. Ama kweli ulitaka kuamini ya kwamba umefiwa? Ama kweli ukitaka kuamini ya kwamba umefiwa, ni bado kuna mwili wa marehemu ukipumzishwa kwenye nyumba ya milele. Lakini pia ukitaka kuamini kumpoteza yule ulempenda, ni pale anavyovalishwa pete mbele ya umati kama ishara ya kufunga ndoa. Franky alihamisha moyo wake na kuuweka kwa mpenzi wake mpya Violet. Baada tukio lile, ibada kumalizika, watu walikusanyika kuwapongeza bibi na bwana harusi huku msafara wa kujiandaa kuongozana mpaka nyumbani kwa Rafa. Franki kusema ukweli, alitoa jicho moja tu kisha kageuza miguu yake na kuelekea nyumbani. Sherehe zilipendeza kuli kweli, huku watu wakinywa na kula mpaka kabeba kwenye mifuko. Kila lenye mwanzo halikosi mwisho wake. Baada shughuli nzima kumalizika, watu walitawanyika na maisha ndani ya ndoa yakaendelea. Sasa, wakati Jennifer ameshia fungua kurasa mpya, Franki naye alitimiza ndoto yake ya kufunga ndoa na binti mrembo yani Violet huko akiwa haamini kama kweli kampata lakini ukweli ndio huo ndoa hiyo ilifungwa siku ya Jumatano mida ya saa 11 jioni 
kimya kimya huku ndugu wa karibu wakihusika katika tukio hilo. Baada ya shughuli kukamilika, watu walitawanyika na maisha ya ndani ya ndoa yakaendelea. Ndani ya mwaka mmoja, Franky alishangaa kumalizia nyumba yake na kufanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume. Furaha ilitawala kwa wili hawa na kujikuta wanafungua duka la nafaka ambalo kiukweli lilibadilisha maisha yao yote mpaka watu wakawa hawaelewi nini siri ya mafadiko yao. Wakati mambo yakiwa hivyo huko kwa upande wa Jennifer mambo yalibadilika mara baada ya meseji alizokuwa na chati na mchepuko wake kuwa wazi wazi wakati anaenda kuoga. Meseji hizo zilisomeka. Yaani baby, mwenzio huku miguu na niuma mpaka tumbo. Ha, kwa nini? Wewe ulichonifanyia jana? Mm -hmm. Vipi umechukia? Ah, we nilifurahi sana. Ni hapa natamani mume wangu aende kazini ili nije tena. Maana sijisiki furaha kuwa naye. Rafa alimaliza kusoma zile meseji mpaka akaanza kutokwa na machozi maskini ya Mungu. Ameoa kitunguu ambacho kinamliza ndani ya nyumba. <sighs> Mume wangu, umekuaje? Jennifer aliuliza baada ya kutoka kuoga. <sighs> Nashukuru sana. Kauli hiyo ilimchanganya sana Jennifer huku akiwa anatetemeka. Niambie basi kipenzi. Nashukuru sana, jisikia mani. Rafa alitamka kisha kalala huku akiwa na hasira kali mno. Alitamani kumkatakata mapanga Jennifer lakini aliona ataishia jela. Kesho yake asubuhi na mapema Jennifer alikusanya nguo zake taratibu kisha kapanda basi pamoja na mchepuko wake aitwaye Hussein aliyekuwa ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Akiwa kwenye gari alituma meseji. Mimi na wewe tusijuane. Sikuwahi kukupenda wala huna hadhi ya kuona mimi. Sina mimba yako wala sina kitu chako nilichondoka nacho. Tusifuatiliane. Rafa baada ya kusoma meseji hiyo kutoka kwa Jennifer alimwaga machozi peke yake ndani. Huko akiona dunia chungu kama pilipili. Hakuwa na la kufanya ndipo alipoamua kufanya maamuzi magumu ambayo yalimfanya atoweke katika ulimwengu wa kidunia. Huko akiwaacha wazazi wake pamoja na ndugu zake katika simanzi na majonzi mazito. Jennifer baada ya kupata taarifa hizo alifurahi sana huku akitaka kuolewa tena kwa mara nyingine. Uzuri wa Jennifer uliovutia wanaume wengi mpaka kajikuta ameanza kutembea na mabosi wakubwa wakubwa wenye pesa. Alivimba na kumwacha Huseni kisha kaanza kuishi peke yake baada ya miaka mitatu afya yake ilishuka na muonekano wake ukashuka ndipo wateja walipodimika kabisa vipele vidonda vilianza kujitokeza ndipo alipoenda kupima na kukutwa na ukimwi alishtuka sana Jennifer alimwaga machozi wakati anarejea nyumbani alijikuta analivaa gari lililopelekea kukatika kwa mguu wake wa kushoto aligongo na gari Jennifer Alivunjika mguu wake kwa shoto ilibidi akimbizwe hospitalini. Bahati nzuri alifanikiwa kupona na ndipo alipoomba msaada ili aweze kurejea nyumbani. Wasamaria walimchangia na kurudi kwao Iringa na ndipo alipompigia simu Frank aweze kumsaidia. Baada ya kumpigia Frank akamwambia, "Nilikwambia Jennifer, utanikumbuka." Nuru ilipotea kwa Jennifer na giza likatanda. Na huu ndio mwisho wa hisimulizi iliyotungwa na mtunzi McLaurian. Na kusimuliwa kwako nami Anko J kutoka hapa Simulizi Mix. Asante. Tugutane wakati mwingine.